शिव परिवार श्री पंडित श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र भगवान भोला नाथ का जैसा अद्भुत परिवार है वैसा शायद ही कोई और किसी का होगा पिता यदि चतुर्मुख है थे तो अब स्वयं पंचमुख हो गए और पुत्र को छमुख का बना दिया बनाते बनाते दूसरा पुत्र बनाया तो उनका सिर हाथी का रख दिया संपूर्ण ऐश्वर्यों की स्वामिनी साक्षात अन्नपूर्णा भवानी आपकी अर्धांगनी है और आप बस कुछ न पूछे एकदम बसमांगदारी शमशान विहारी बहुत हुआ तो बाद बहुत हुआ तो बाद या साथी की छाल पहन ली नहीं तो बर्फीले पहाड़ों पर एकदम नंग धड़ंग ही घूम रहे हैं सवारी के लिए खा रखा सीधा सादा बैल और बस वह भी शायद एकदम बूढ़ा परंतु श्रृंगार के लिए रखे साप बिच्छू और आदमी की खोपड़ी परिजन भी क्या बढ़िया है जिन्होंने बाराती बनकर एकदम तरल तरल का ही मचा दिया था भला और किसी का ऐसा अद्भुत परिवार हो सकता है इतना होते हुए भी भोलानाथ कोरे भोलानाथ ही बने नहीं बने रहे उन्होंने संपूर्ण देवसेना का अधिप अधिपत्य अपने एक पुत्र को दे डाला संपूर्ण देवताओं में प्रथम पूज्य का पद दूसरे पुत्र को बर, बरस दिया संपूर्ण ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी का पद अपनी अर्धांगनी के लिए रिजर्व कर दिया और सर्व स्वयं देवाधिदेव महादेव बन बैठे अब रही क्या अब रह, रह ही क्या गया महादेव वे महादेव उनकी अर्धांगनी महादेव वे महादेवी उनकी अर्धांगनी विघ्न विनाशिनी प्रथम वद्य श्री प्रथम प्रथम वंद्य श्री गणेश जी उनके एक पुत्र तथा सूर्य सेनानी अनेक उनके दूसरे पुत्र वृद्धि सिद्धि उनकी पुत्र वधु और हिमालय के समान सर्वोच्च शिखर उनका निवास स्थान सभी मोर्चे तो सिद्ध सधे हुए हैं ऐसी स्थिति में यदि उनके लिए कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा है तो क्या अनुचित कहा है इन्हीं की बारात में समन्वित समन्वित होने के लिए आने वाले देवताओं का उन्होंने देखिए कैसा बढ़िया सत्कार किया है ब्रह्मा जी आए तो सिर्फ सिर हिला दिया आइए तशरीफ रखिए कहने कहने तक की जरूरत न हुई तो फिर उठकर स्वागत करने करना कैसा विष्णु भगवान आए तो जरा मुख से वह कह दिया आइए बैठिए कुशल तो है न लेकिन फिर भी तारीफ यह भी यह की खड़े न हुए चार कदम बढ़कर स्वागत करने की बात कौन करे कौन कहे देवराज इंद्र आए तो सिर्फ उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया बस इतने में ही उनका स्वागत हो गया न अभ्युत स्थान की आवश्यकता न बोलने की जरूरत न सिर हिलाने की कोशिश इंद्र का अहोभाग्य की उनकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा तो दिया ये क्या कोई सामान्य बात थी दूसरे लोग देवता दूसरे देवता लोग आए तो उनकी तरफ सिर्फ नजर फेर दी बस इतना ही स्वागत के लिए पर्याप्त हो गया देवगण कृतार्थ हो गए अपने घर पर आए हुए देवगणों का और सामान्य देवगण नहीं इंद्र ब्रह्मा और विष्णु के समान आमंत्रित सज्जनों का इस इस शान के साथ स्वागत करने वाला भला और भी कोई हो सकता है इन महामनी महामन महिम महेश्वर को केवल भोलानाथ के नाम से पुकारा पुकारना कितना भोलापन है विचित्र तो ये है कि इन महाराजा का एक और तो ऐसा ऐश्वर्य व्यक्त होता है और दूसरी ओर एक ऐसा अद्भुत रूप प्रकट होता है कि जिनसे हमें बर्बत इन्हें भोलानाथ कहना पड़ता है देखिए कैसे महेश्वर है तीन तन में जब जा सार लपेटे बैल सवार हैं भक्तन के भयं अभयंकर साथ भयंकर भूत परेत अपार हैं संकट में परी 
परिजात हैं आप तो ऑर्डर ऑर्डर दान के हेतु तैयार हैं भोले सदाशिव क्यों न बने घर भूली जिन्हें रुचे श्वेत पहाड़ हैं जिन महाशय का ऐसा अद्भुत वेश हो और जिनकी गृह सामग्री इतनी स्वल्प हो और तुच्छ हो इनका ये ऐश्वर्य आखिर आया तो कहाँ से आया इस पर भी कवियों ने अपनी बड़ी बड़ी कल्पना चलाई है पद्मा करण जी का तो कहना है कि यह केवल गंगा महारानी की कृपा है देखिए लोचन असम संग भसम चिता को लाया लाई तीनों लोक नायक सो करे से के ठहरो परंतु अधिकांश स्वजनों की ये राय है कि ये सब अन्नपूर्णा भवानी की कृपा का फल है स्वयं सरकार के तो स्वयं पांच मुख्य बच्चे गजानन गजानंद और सड़ानंद है और पास लपेट पास कपड़े तक नहीं है तब फिर यदि भवानी अन्नपूर्णा न होती तो गृहस्थी चलाती कैसे शंकराचार्य ने भी यही कहा है कि देखिए सवारी के लिए बूढ़ा बेल खोल खाने के लिए जहर रहने के लिए सुनी दिखाई खेलने के लिए शमशान और आभूषणों के लिए साफ भला इस सामग्री वाले का ये प्रबल ऐश्वर्य क्या भवानी जगदम्बा के अतिरिक्त और किसी कारणवश हो सकता है ऐसी स्थिति में पार्वती जी का ये कहना उचित ही है कि इतना होते हुए भी बेचारी पार्वती की मुश्किलों से भी इन विषम परिवारों को संभालती है क्योंकि वह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं है परिवार की व्यक्तियों की तो बात छोड़िए छोड़ी दीजिए यहाँ तो ये शिकायत लगी ही रहती है कि कभी गणेश जी गणेश जी स्वामी कार्तिके के खिलाफ फरियाद करते हुए कहते हैं कि इतने इन्होंने अपने हाथ से मेरे कान उमेट दिए कभी स्वामी कार्तिके जी गणेश के खिलाफ ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी सुंड से मेरी आंखें गिन डाली परंतु इनका अस्त... तबल भी यहाँ जहाँ इन व्यक्तियों के वाहन पड़े रहा करते हैं एक अद्भुत खटपट का क्रीड़ा स्थल सदैव बना रहता है अर्धनारीश्वर महादेव ने आधे शरीर की खास आधे अंग की सवारी रखी है बैल और आधे अंग की शेर बैल और वाघ भी कहीं एक साथ से नाथे एक नाथ से नाथे जाते हैं इसी तरह गणेश जी को दिया चूहा खुद रख लिया सांप और स्वामी कार्तिकी जी को दे दिया मोर अब ये तीनों एक के ऊपर एक क्यों ना सवार सवारी कैसे एक के ऊपर एक क्यों ना सवारी कैसे फिर जहाँ ये भी ये की जरा सी खड कलबलाट में भयंकर रूप से भोंकने वाला कुत्ता अपने कोत कोतवाल साहब श्री भैरव जी को इनायत कर दिया है तो और ये कुत्ता भी उसी तबेले में डाल दिया गया है कि जहाँ बैल बाघ चूहा सांप और मोर आदि रहते हैं अब पाठक स्वयं ही अनुमान कर सकते होंगे कि इस तबेले में शांति स्थापना कार्य कितना दुष्कर राज करता होगा भोलानाथ जी को क्या भोलानाथ जी को क्या है जब तक शांति रही तब तक रही जहाँ अशांत होने होने लगी कि अशांत होने लगी कि जट उठा वहां से जट उन्होंने समाधि ले ली ये योगी भी तो अपने घर की इसी गति को देखकर हुए हैं परवा तो असल पार्वती जी को है जिनके भरोसे सारी गृहस्थी चलती है जिन जिस समय गजानन मोदकों के लिए मचलते हैं उस समय साक्षात अन्नपूर्णा के सामने भी संकट अर्थ संकट आ उपस्थित होता है परंतु रत्नगर्भा वसुंधरा के सर्वोच्च 
आधार स्तंभ की एकमात्र कन्या होने के कारण पार्वती जी उन साधनों को जानती हैं जिनके द्वारा वे इस विचित्र परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण संतोष कर सके साथ ही उन्होंने सुयोग्य गृह स्वामी के समान यह चतुरता भी कर रखी है कि रिद्धि और सिद्धि को रिद्धि और सिद्धि को अपनी पुत्र बना छोड़ा है बस अब इनके सहारे इनकी अर्थ समस्या बहुत कुछ समझ सुलझ गई है इतना होते हुए भी उन्होंने सबसे बड़े मार्के का काम यह किया है कि अपनी यह अद्भुत गृहस्थी इमार हिमच्छादित कर पर्वत माला के सुदूरतम शिखर कैलाश शिख पर्वत पर जमाई है जहाँ आसपास केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है मांग तो मांग तो वहाँ पैदा होती ही होते हैं कि जहाँ मांगने योग्य वस्तु दिख सकती हो अथवा जहाँ तबीयत में किसी अभाव की गर्मी हो यहाँ तो शीतलता शीतलता दायक हिम हिम राशि के अतिरिक्त और कहीं कुछ है ही नहीं इसलिए ये निश्चय है कि इतनी ढककर ढंक ठंडक में दबकर इस कुटुंब के व्यक्ति तथा वाहनों के झगड़ालू हौसले भी ठंडे पड़ जाएंगे और वित्त वित्त से बाहर दान दे देने वाले इन औढ़व दानिश के पास तक पहुंचने का दुस्साहस करने वाले भक्तों का उत्साह भी ठंडा पड़ जाएगा इस चातुर्य का भी कोई कठिन ठिकाना है क्यों न हो आखिर महामाया ही तो ठहरी इसलिए तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि अनेक गुण विस्तृत सर्पड़ा मतलब पत्तों सहित लताओं का आश्रय भले ही कोई ले परंतु मेरे विचार से तो केवल इसी उसी एक अपर्णा पार्वती जी की सेवा करनी चाहिए जिससे घेर कर पुराना ठूठ भी मतलब ताणु शिव मोक्ष का फल देने लगता है भगवान शिव का लोकमंगल रूप डॉक्टर श्री राम चरण जी महेंद्र कालकुट सबसे विश्वंत विध्वंसकारी विष है ऐसा विष जिसके तनिक से स्पर्श मात्र से प्राण नष्ट हो जाते हैं संसार के समस्त जीव पशु पक्षी कीट पतंग क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं देवों और दानवों ने जब अमृत पान पाने की इच्छा से समुद्र मंथन किया तो मंथन में सर्वप्रथम सर्वाधिक विषैला कालकुट विष निकला कालकुट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा यदि जीवों में कालकुट ने अपना विषैला प्रभाव दिखाया दिखाया तो ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कैसे बचेगी प्राणी तो क्या देवता तथा दानवों में भी कोई भी प्राण जर्चर नर्भचर पृथ्वी पर सांस लेने वाले कोई भी न बचेगा यहाँ तक कि सस्य सामला धरणी धरा की उर्वरक शक्ति भी सदा के लिए विनिष्ट हो जाएगी विष को जहाँ रखिए वहीं अपना दूषित प्रभाव दिखाता है जिस पात्र में रखा जाए वो वही उसकी ज्वाला से जल भूनकर गल जाता है विष को सावधानी से रखना दूसरों को हानि न हो वे बचे रहे वह अत्यंत आवश्यक है कालकुट की ज्वाला से विश्व के प्राणी जिलसने लगे सृष्टि की रक्षा के लिए देवदानंद दानव सभी चिंतित हो उठे कोई ऐसा उपाय किया जाएगी हलाहल फिर से कहीं दबा पड़ा रहे संसार में प्रकट न हो कालकुट का किसी गहन घर में छिपा रहना ही इतकर है अन्यथा उसने हानि ही हानि है उससे हानि ही हानि है कहाँ रखा जाए उस विषय को 
कहा रखा जाए इस विष को देव और दानव दोनों में देर तक मंत्रणा होती रही ऐसा कौन स्थान है जहाँ विष का असर न हो केवल भगवान शिव की ही रक्षा कर सकते हैं रक्षा की भावना से जो जो भी भगवान की शरण जाता है शंभु के शांतिमय मुक्त क्षमाशील और कल्याण रूप का स्मरण करके सहायता की आर्थ पुकारता अर्थ पुकार करता है वह सुरक्षा अवश्य पाता है शिव का कार्य अर्थ ही मंगलमय कुशल क्षेम और मुक्ति प्रदाता है जो प्राणी भय जो प्राणियों पर शासन करते हैं वे शिवात्मा कहलाते हैं जो वायु को वश में रखते हैं वे सदा शिव शुद्धात्मा कहलाते हैं जो जीव को वंश में जीव को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं देवता और दानवों ने भगवान शंकर की विनती की शिवस्य तो वसे कालो न कालस्य वसे शिव ये शिव है शिव काल आपके अधीन है आप काल से मुक्त चिदानंद हैं जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे भगवान आप में स्थित होना चाहिए आपका मंत्र ही मृत्युंजय है ये शंकर आप त्रयंबक यथार्थ तीन नेत्र वाले हैं सत्यम शिवम और सुंदरम आपके तीन नेत्र हैं आप कर्म भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं भगवान भू भुव और स्व भूमि अंतरिक्ष और दुर्लोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं जीवन मृत्यु और मुक्ति तीनों ही आपके नेत्र हैं आप बाल चंद्र गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं आप कालकुट की दाहक ज्वाला से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए यदि आपने रक्षा न की तो ये विष तीनों लोगों को भस्म करने के लिए बढ़ रहा है इस उस विषय विषम स्थिति में सबके साथ विनीति विनती में शिव के आगे जुड़े हुए थे हाथ विनीति में शिव के आगे जुड़े हुए थे सबने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का ध्यान किया शिव का ध्यान सदा ही कल्याणकारी होता है तात कल्याणकारी कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती भक्तों की आर्थ पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए उन्होंने दुष्ट कालकुट की प्राणी मात्र को जान जलाने वाली जल जल ज्वालाए देखी वे सृष्टि का अंत आते देखकर अचानक चिंतित हो उठे सोचने लगी यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष कलह कलेश रूप विष मतभेद राग द्वेष वाद विवाद संघर्ष दोष दुर्गुण आदि रहे तो प्राणी मात्र शांत होकर जलने लगेगा इसी सुरक्षित इसे सुरक्षित रखने को ऐसी जगह कौन जगह कौन होनी चाहिए कि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सके सभी जीव सुरक्षित रहे ऐसा निरामद सुरक्षित स्थान मेरा स्वयं मेरा ही कंठ कंठ प्रदेश है यही अलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भयंकर सृष्टि ही भस्म हो सक जाएगी फिर यहाँ यह कहाँ रहे उन्होंने एक ही आचमन में लोकसहारी विष को अपने गले में धारण कर लिया तभी से विष के प्रभाव से उनका कंठ नीले रंग का हो गया वे नीलकंठ कहलाने लगे और देवों के भी देव महादेव बन गए हमारे जीवन में नित्य नए नए विष विकार रागद्वेष कलह झगड़े होते रहते हैं किंतु शिव भक्त उनके आसान नहीं होते विवेक पूर्ण निर्णय लेते हैं और शिव की पराभक्ति से अपने परम धाम को प्राप्त करते हैं भगवान नमः शिवाय भगवान शिव का नित्य धाम महाकैलाश कैलाश दो है एक महाकैलाश और दूसरा भू कैलाश वर्तमान में जिसको कैलाश माना जाता है अनुभवी शिव भक्तगण कहते हैं कि वह तो असली भू कैलाश भी नहीं है भू कैलाश पर शिवगण और शिव भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जा सकता काशी केदार महात्मा 
नामक ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय में एक महाकैलाश का वर्णन इस प्रकार आता है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आधारभूत महोदक महोदक मतलब संभवत इसी को आधुनिक विज्ञान परफेक्ट फ्लूड कहते हैं महोदक में लाख योजन विस्तृत विस्तृण स्वर्ग स्वर्ण भूमि है वहाँ लाख योजन ऊंचा परमेश्वर का स्थान है उसी को वेदवित पुरुष महाकैलाश कहते हैं उसके चारों ओर पचास हजार योजन विस्तृत और बीस हजार योजन ऊंची राजत मतलब चांदी की भूमि का गहरी गहरा है उसी के आठों दिशाओं में मणियों के आठ फाटक हैं पूर्व द्वार के मालिक महात्मा विद्वेश है अग्निकोण के फाटक के मालिक महागण ब्रूंगिरिट है और दक्षिण द्वार के पालक गणों के सरदार महाकाल है नैरुत्य के द्वारपाल साक्षात शंकर के अंग से उत्पन्न वीरभद्र है और पश्चिम द्वार के पालिका शिव दुहिता महाशाश्वत है वायुव्य कौन की द्वार पालिका संकट मोचनी दुर्गा है उत्तर दिशा के द्वारपाल सुब्रह्मण्य नामक पर शिव है तथा ईशान कौन के द्वार रक्षक शैलादि गणनायक है इन दोनों इन लोगों के जो अनुचर हैं उनकी तो गिनती ही नहीं है पचास हजार योजन विस्तार की ये नगरी है उसके उसमें दस हजार योजन ऊंचे सौ सौ अरब मतलब एक खरब शिखर मतलब गुबज है जो मूंगे के बने हुए और चारों घर तरफ से घेरे हुए हैं उसके भीतर बीस हजार योजन ऊंचे दस अरब श्रृंग मतलब शिखर और और है जो सबके सब पद्मराग मणि के बने हुए हैं और चारों ओर से घेरे हुए खड़े हैं उनके भीतर तीस हजार योजन ऊंचे एक करोड़ एक विशाल वैदुण्य मणि शिखर है जो चारों ओर से घेरे हुए हैं फाटक के बारह की भूमि दस हजार योजन विस्तृत ऋण है फाटक के भीतर की भूमि चालीस हजार योजन पर परिमाण की है इस भूमि में तथा श्रृंगो श्रृंगो पर तारतम्य क्रम से सालोक्य मुक्ति वाले रहते हैं उनके मनोनकुल उसमें घर बाग बगीचे कुआ नदी और नदियां हैं ये भोग भूमि दिव्य अप्सराव दिव्य पान और दिव्य बक्स से पूर्ण है यहाँ अग्णित शिव के गण और सुंदर प्रभावशाली रुद्र की कन्याएं रहती हैं कल्प वृक्ष के यहाँ वन है और कामधेनु के टो टॉल हैं तथा चिंतामणियों के ढेर लग लग रहे हैं वहाँ पुष्पों के तारतम्य से शिव धर्म परायण शिव के आराध्य एवं शिव भक्तों के पूजने वाले जो सालक के मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं बसते हैं वहाँ जिसको जो वस्तु चाहिए वही उसके सामने मौजूद रहती है यही नहीं लोगों लोग काल पाकर सारूप्य सामिप्य और सामिष्टि मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं शिखरों के ऊपर प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले तथा चालीस हजार योजन ऊंचे दस करोड़ पुष्पराग मणि के श्रृंग हैं उसमें शिव पूजक गंधर्व यक्ष किन्नर गरुड़ नाग आदि सदा सब भोगों से युक्त होकर रहते हैं उसके भीतर पचास हजार योजन ऊंचे एक करोड़ एक मोदे गोमेद मणि के श्रृंगों का घेर है यहाँ पर अपने पद से च्युत हुई इंद्रगण शंकर की आराधना करते हुए रहते हैं इसके बाद साठ हजार योजन ऊंचे दस लाख नीलमणि के शिखरों का घेरा है यहाँ पर मुख चार मुख वाले अनेकों ब्रह्मा जिनका हृदय और मन शिव के ज्ञान से शांत हो गया है भक्ति से शिव के ध्यान में रत होकर रहते हैं उसके बाद गारुतम मतलब नीलम मणि के एक लाख एक चमकते हुए श्रृंग है इसमें इनमें अनेकों विष्णु निरंतर शिव जी का ध्यान करते हुए रहते हैं अपना अधिकार समाप्त होने पर मुक्ति की इच्छा से शिव जी के ध्यान द्वारा हृदय के समस्त मल को दूर कर इन सत्तर हजार योजन ऊंचे शिखरों में ये लोग रहते हैं 
इन सब लोगों को तार तारतम्य से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है इसके बाद अस्सी हजार योजन ऊंचे दस हजार एक मुक्तामयी श्रृंगों का गहरा है उसमें महात्मा रुद्रगण पशुपास के ज्ञान पशुपास के ज्ञान तथा गुरु सेवा के महात्मे द्वारा सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर हृदय कमल में शिव का ध्यान किया करते हैं लोगों पर अनुग्रह करने वाले ये अगणित महात्मा नित्य मुक्त है शिव की आज्ञा से नित्य कैलाश में निवास करते हुए ये अपने तेज से दिप्यमान रहते हैं उसके भीतर नब्बे हजार योजन उचर ऊंचे एक हजार एक दिव्य स्फटिक के शिखरों का गहरा है इनमें नदी नंदी भृंगी महाकाल वीरभद्र आदि रहते हैं जो परमात्मा शिव की अपर मूर्ति है एवं सच्चिदानंद रूप साहिज्य तथा साष्टी मुक्ति को प्राप्त है ये शिव शंकर की आज्ञा से करोड़ों ब्रह्मांडों को बना बनाने बिगाड़ने तथा उलट पलट करने में समर्थ हैं ये लोग अपनी इच्छा से कैलाश की रक्षा करते हुए बसते हैं इन सब इस गहरे के भीतर 101 योजन ऊंचे हीरे के 101 शिखर हैं जो अपने प्रकाश से अखिल अखिल धाम को प्रकाशित किया करते हैं यही शंकर के निजी धाम को घेरे खड़े हैं श्री परमेश्वर की और देवी की शक्तियाँ तथा स्वामी कार्तिकेय विद्रा विग्रह राजादि इनमें रहते हैं वे अंत पूर्णिवासी नित्यानंदमय हैं और सदा महेश्वर तथा अंबिका की जगदम्बा की सेवा करते हैं ये स्थान ज्योतिर्मयी और लाख योजन ऊँचा है ये शंकर का धाम साधारण देवताओं के लिए अगम्य है शिव ज्ञान में परिनिष्ठित पुरुष इस धाम को अंत कहते हैं इसके बाद शंकर का निज धाम है जिसमें ज्योतिर्मय ग्यारह श्रृंग और श्रृंग हैं और ये सांब शुद्ध सदाशिव को गहरे खड़े हैं शिव जी अनुग्रहात्मक है शांत है और अपनी ही महिमा से प्रतिष्ठित है अलौकिक विशाल माल के दिव्य सिंहासन पर वह अपनी पराशक्ति के साथ विराजमान है बाहरी दसों गहरों के निवासी सदा इनका ध्यान किया करते हैं और शिव जी की आज्ञा से भोग के अंत में मुक्ति चाहते हैं महाकैलाश की भांति इन्होंने भूप कैलाश में भी अपने योग्य वैसी ही कल्पना संक्षिप्त में की है भू कैलाश भी गणों के सहित प्रलय काल में ऊपर बढ़कर अंड का भेदन करता हुआ परिवार के सहित बाहर निकलकर वहीं चला जाता है और उस नित्य अलौकिक महाकैलाश के अनंत भूत हो जाता है निग्रह और अनुग्रह के व्याज से सदाशिव की मूर्तियों में भेद होता है जम्बू द्वीप वाले कैलाश और महाकैलाश की भूमिकाएं उस परमेश्वर के निग्रह निग्रह ग्रह से शाश्वत स्थान है महामहेश्वर भगवान शिव के आचरणों से शिक्षा पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा समस्त इतिहास पुराण तथा आगम शास्त्र ग्रंथों में भगवान शंकर का जो स्वरूप निर्दिष्ट है उसमें स्पष्ट होता है कि वे सर्व सर्वत्यागी सर्वाधिक वितर वित विरक्त यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण गुह आदि के भी विहीन होकर परमात्म चिंतन में लग रत रहते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि देवता होते हुए भी योग क्षेम और संपूर्ण वैभव अन्नधन आदि की चिंता से शून्य संग्रह रहित कैलाश जैसे वन पर्वतों पर निवास करने वाले योग ज्ञान विद्या वैराग्य में सर्वश्रेष्ठ और स्वभाव में सर्वथवार निर्बंध होकर धर्म रक्षा विश्व रक्षा साधु संतों की रक्षा तथा परोपकार आदि में निरंतर रत रहते हैं अज्ञानियों को शमशान के भस्म लपेटे सारे के राशि को जटाजुट बनाए कंठ में नील विष पान किए हुए अंगों में साप लपेटे नंग दड़ंग एकांत में उन्मत्त ऐसे जैसे तांडव आदि नृत्य करते घूमते या सिद्धासन लगाकर बैठे हुए रूप को देखकर सहसा उनका रूप अमंगल जनक प्रतीत हो सकता है किंतु वे विश्व में सर्वाधिक मंगलमय है और उनका स्मरण मात्र या शिव यह नाम लेना भी समस्त अमंगलों को दूर कर परम मंगल विश्व मंगल सर्वोपरि मंगल का संचार कर देता है स्रोत्र 
स्त्रोत्र श्रेष्ठ शिव महिमा महिमनम स्त्रोत्र में पुष्पदन जी ने सर्वदा ठेगी का है स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचर सहचरा जिता भस्मा लिप नृप करी ब्रह्मचारी के वेश में कुट रूप से आत्म स्वरूप का परिचय देते हुए उन्होंने पार्वती से स्वयं ही कहा था कि भला देखो तो सही शिव का रूप कितना अकूप है आंखें बंदर जैसी हैं शरीर में चिता भस्म और साप लपेटे रहते हैं उनके कुल खानदान माता पिता 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 मह जाति गोत्र आदि का कोई पता नहीं है खेती व्यापार अन्न धन गुरु से भी वे शून्य है एक दिन भोजन पान के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है तुमने ऐसे व्यक्ति को जो विवाह करने में करने के लिए तप आरंभ किया है तो भला तुमसे बढ़कर संसार में मूर्ख और कौन हो सकता है इसके उत्तर में भगवती पार्वती ने यही कहा था कि महादेव जी तो विश्वेश्वर विश्व विग्रह ही है वे ही संपूर्ण विश्व के स्वामी है उनके खेती व्यापार नौकरी की क्या आवश्यकता है वे नंगे रहे गज चर्म धारण करे या को दुर्कुल रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हो वे चाहे शरीर में साप लपेटे या दिव्य रत्न जड़ित आभूषण धारण करे वे त्रिशूल कप्पर आदि ले या अप उनके ललाट पर चंद्रमा चमकते रहे उनसे उनके तात्विक रूप में कोई अंतर नहीं आता तथा न उनसे उनकी विश्व विग्रहता या विश्व स्वामित्वता में कोई अंतर आने वाला है वास्तव में संपूर्ण ज्ञानियों योगियों संतों एवं महात्माओं और ऋषि मुनियों के वे ही आदर्श ध्यय ज्ञेय भी हैं गौस्वामी तुलसीदास ने ऐसा अशुभ अशुभ एवं दारिद्र के समान वे बनाने वाले भगवान शंकर को समस्त मंगल कल्याण सिद्धियों का मूल स्त्रोत्र तथा तथा उन्हें परम कृपालु एवं समस्त श्रेष्ठ सदगुणों से मंडित माना है गरल कंठ उर नल सिर माला अवि अशिव बेस शिव धाम कृपाला उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया जो समस्त देवों की दोषों की कहानी साधक सिद्ध एवं योगियों का बाधक रहा है इसलिए गोस्वामी तुलसी दास जी सबसे पहले अपने हृदय को निष्काम बनाने के लिए उन्हीं से प्रार्थना करते हैं जाही दिन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन उनका ये भी मानना है कि सकाम व्यक्ति कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता न वह उचित बात का निर्णय कर सकता है और न कभी उससे शांति या सच्चा सुख भी सुलभ हो सकता है बिनु संतोष न काम न सहाय काम अच्छत सुख सपने हु नाही गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी मानते हैं कि उनका रामचरित्र मानस काव्य तथा संसार के अन्य भी श्रेष्ठ काव्य नाटक आदि भगवान शिव की कृपा से ही सुंदरतम बन सकते हैं बने हैं और उनका विश्व प्रचार हो सकता है तथा उनके विश्व का कल्याण हो सकता है वास्तव में कालिदास पास बहुभूति आदि सभी महाकवियों ने अपने काव्यों नाटकों का आरंभ मंगल में भगवान शंकर की वंदना प्रार्थना आस्तुति आदि से किया है जिनमें से थोड़े से पद्य पद्यों का संग्रह सुभाषित सुभाषित रत्नाकर सुभाषित रत्नावली वल्लभ देवकृत सुभाषितावली और सुभाषित रत्न भंडारगार आदि में हुआ है देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन के समय सर्वप्रथम उसमें से अलाल विष ही प्रकट हो गया जिससे सारा विश्व जलने लगा देवता असुर भी दग्ध होने लगे उन पर भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा कि आप महादेव देवाधिदेव और हम सभी के अग्रणीय महादेव है इसीलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी आपकी ही होती है हम लोग सादर उन्हें आपको भेंट कर रहे हैं और उसे स्वीकार कीजिए भगवान विष्णु की प्रार्थना पर शंकर जी ने उन महाविष का पान की कर लिया देवताओं का कष्ट दूर हो गया लेकिन उनसे उन उन पर अपना कुछ प्रभाव दिखा उसने उन पर अपना कुछ प्रभाव दिखलाया जिससे उनका कंठ नीला हो गया जो दूषण न होकर उनके लिए भूषण हो गया 
बड़ी आश्चर्य की बात हुई कि कालकुट हलाहल विष का पान कर वे सर्वथा अजरमर और अविनाशी बन गए तथा देवता लोग जिन्होंने समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत का पान किया वे सर्वथा अजरमर नहीं हुए अभी तो कुछ तो कल्पांत आयु वाले हुए और प्रायः अधिक लोग पुण्य क्षीण होते हुए जहाँ जहाँ भारत से अलग अलग क्षेत्रों में उत्पन्न होकर रोते रहते रोते रहे कि यही यदि किसी प्रकार भारत में जन्म होता तो क्षण भर भी क्षण भर की सत्संगति भगवत भगवत चरणों का ध्यान कर पूर्व जन्मों के सत्कर्मों को समर्पित कर मुक्त हो जाते उनका वह अमृतपान कल्याणकारी नहीं हो सका भगवान शंकराचार्य ने इस विषय पर बड़ी सुंदर उपेक्षा की है कि कहा कहा है कि जरा मृत्यु का अपहरण करने वाले अमृत का पान करते करते इंद्रादि सभी देवता भी विपन्नता यथार्थ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं किंतु विकराल फैन वाले हलाहल विष का पान करने वाले महाकाल भगवान शंकर पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कुछ लोगों ने लोगों के अनुसार ये उनकी परोपकारता परायणता तथा अथवा त्याग के कारण कुछ के अनुसार पार्वती के स्थित सौभाग्य के कारण और कुछ के अनुसार राम नाम के प्रति प्रेम के कारण हुआ था राम पूर्व उत्तर तापिनी राम रहस्य आदि उपनिषदों के अनुसार इसी नाम के प्रभाव से काशी में सबको मोक्ष मिलता है प्रायः सभी पुराणों में इसी बात का समर्थ है भगवान शिव में अनंत गुण है जिसकी कोई भी गणना संभव नहीं है भले कोई जल की बुंदो पृथ्वी के रेणु कणों की भी गिनती गिन गिन ले पर उनकी गुण गुणावलियों की कोई गणना की कल्पना भी नहीं कर सकता उनके स्वाभाविक गुण ऐसे हैं जो किसी अन्य प्राणी या देवता में संभव ही नहीं है जैसे सर्वज्ञता त्रिकालज्ञता सर्वशक्तिमता सदा अनाकरण अकारण परितृप्ति जरा मृत्यु से शून्य होना बिना साधन साध्य साधन अध्ययन के पूर्ण ज्ञान विज्ञान स्वरूप होना सर्वत्र सर्वतंत्र स्वतंत्रता कभी थकान या शक्ति का हास न होना और अनंत सब कुछ करने की तथा प्रलय को सृष्टि रूप में सृष्टि को प्रलय रूप में बदलने की शक्ति रखना इस आशय का एक श्लोक प्रसिद्ध है जो प्रायः सभी वायु वायु लिंग शिव आदि शैव पुराणों में प्राप्त होता है जो इस प्रकार है सर्वज्ञता प्रति भगवान शिव के समान ही आचरण करते हुए साधक उनके स्वरूप तत्व का बोध प्राप्त कर सम्यक साक्षात्कार कर सभी प्रकार कृतार्थ हो सकता है अन्य कोई परम कल्याण का दूसरा मार्ग नहीं न्यापंथा विद्य यजुर्वेद शिव महिमा जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदा भगवान शंकर का दो अक्षरों वाला नाम शिव विराजमान रहता है वे धन्य है वे महात्मा पुरुष हैं तथा वे ही कृतकृत्य है आज भी जिन्होंने शिव इस अविनाशी नाम का उच्चारण किया है वे निश्चय ही मनुष्य रूप में रुद्र है उसमें संशय नहीं है महादेव जी थोड़ा सा बिल्व पत्र पाकर भी सदा संतुष्ट रहते हैं फूल और जल अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव सदा सबके लिए कल्याण स्वरूप है ये पत्र पुष्प और जल से ही संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए सबको इनकी पूजा करनी चाहिए शिव जी इस जगत में मनुष्य को महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं ये एक है महान है ज्योतिर्वरूप है तथा अजन्मा परमेश्वर है महात्मा शिव कार्य और कारण सबसे परे है ये व्यवधान शून्य निर्गुण निराकार निर्बाध निर्विकल्प निरीहर निरंजन नियुक्त नित्य युक्त निष्काम निराधार तथा सदैव नित्य मुक्त है शिवोपासना और उसके विविध रूप शिवोपासना के विविध प्रकार राधेश्याम खेम खेम का 
वेदादि शास्त्र में भगवान शिव की पूजा अर्चा और उपासना विविध रूपों में वर्णित है भगवान शिव सगुण नचाकार मूर्त रूप में तथा निर्गुण निराकार अमृत रूप में भी पूज्य है सगुण साकार रूप में सदाशिव का पूजन विभिन्न रूपों में भक्त अपनी भावना के अनुसार करता है परम शिव साम्ब सदाशिव उमा महेश्वर अर्धनारेश्वर महा मृत्युंजय पंचवक्र पशुपति कृतिवास दक्षिणा मूर्ति योगेश्वर तथा महेश्वर आदि नाम और रूप में भगवान की आराधना की जाती है इसके अतिरिक्त ईशान तत्पुरुष अघोर वामदेव तथा सत्योजात भगवान शिव की पांच मूर्तियां हैं इन्हें पंचमूर्ति कहा जाता है पंच पंचवक्र पूजन में इन्हीं पांच नामों से पंचानन महादेव का पूजन होता है भगवान शिव की अष्ट मूर्ति के पूजन का विधान भी मिलता है सर्व भव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव क्रमश पृथ्वी जल तेज वायु आकाश क्षेत्र सूर्य और चंद्र में अधिष्ठित अधिस, मूर्तियां हैं रुद्र भगवान सदाशिव के परब्रह्म तत्वों को प्रकट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामक आत्मत्रय का अवलंबन होने पर भी भगवान रुद्र संहार करता महेश्वर स्वरूप को ही अपना प्रधान अधिष्ठान मानते हैं इसलिए कार्यकाल में उनकी मूर्ति घोरा नाम मानी गई है घोरा मानी गई है ये रूप माया से मुक्त है तथा परब्रह्म का सच्चा स्वरूप है इस दृष्टि से रुद्र ही परब्रह्म है और भगवान सदाशिव के नाम रूप में अधिष्ठित है निर्गुण निराकार रूप में लिंगोपासना शिवलिंग के पूजन की विशेष महिमा बतलाई गई है पूजन के पूर्व नवनिर्मित शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए वाणलिंग एवं नर्मदेश्वर लिंग सालग्राम शिला की तरफ स्व प्रतिष्ठित माने जाते हैं इनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती इसके अतिरिक्त मंदिर आदि स्थानों में पूर्व दक्षिण पूर्व प्रतिष्ठित लिंग स्वयंभू लिंग तथा ज्योतिर्मय आदि देवों की पूजा में आवाहन विसर्जन की आवश्यकता नहीं होती विशेष रूप से पार्थिव लिंग पूजन में प्रतिष्ठा तथा आह्वान विसर्जन आवश्यक होता है शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि शिवलिंग में सभी देवताओं का पूजन किया जा सकता है विविध प्रकार के शिवलिंग के निर्माण की विधि बताई गई है लिंग बताई गई है गंध लिंग मतलब कस्तूरी चंदन और कुमकुम से निर्मित पुष्प लिंग मतलब विविध सौरभमयी पुष्पों से निर्मित रत्नमय लिंग मतलब रत से रज से निर्मित यव गोधुम सालिंग लिंग मतलब जो गेहूं चावल के आटे से निर्मित इसके अतिरिक्त लवणमय लिंग शर्करामय लिंग गुणोत्तम लिंग भस्म लिंग इत्यादि कई प्रकार के लिंगों का निर्माण विविध फलों की दृष्टि से किया जाता है मुख्य रूप से पारद लिंग स्फटिक लिंग स्वर्ण आदि धातुमय लिंग नीलम आदि मणि नीलम आदि रमण रत्नमय लिंग का विशेष महत्व बताया गया है शिवोपासना में जानने के योग्य कुछ आवश्यक बात है भगवान सदाशु के उपासक के लिए कुछ विशेष नियमों का विधान है जिसमें त्रिपुंड धारण भस्मालेपन रुद्राक्ष धारण आदि अवश्य माना जाता है शास्त्रों में लिखा है कि देवो भुत्वा यजेत देवम अपने जिस इष्टदेव की उपासना करनी हो अनंतर और बाह्य दोनों प्रकार से उस देवता के स्वरूप में स्थित होना चाहिए इसीलिए जिसका अंतर्मन जिस जितना शुद्ध होगा उसे इष्ट देव की उपासना से इतनी ही जल्दी लाभ प्राप्त होगा इसी प्रकार बाह्य रूप से भी देव रूप होकर ही उपासना करने का विधान है इसलिए पूजन आराधने में पूर्व अंगन्या शादी करने की आवश्यकता होती है शिवार्चन के प्रकार भगवान शंकर की बाह्य उपासना बाह्य उपचारों की पूजा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की उपासना बलि उपासना विधि बताई गई है जो विभिन्न फलों को प्रदान 
प्रदाती है मंत्र उपासना में पंचाक्षर नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जप लघु मृत्युंजय महामृत्युंजय आदि मंत्रों का जप विशेष रूप से प्रशस्त है इन जप अनुष्ठान आदि से मृत्यु भय दूर होकर दीर्घायु युक्त की दीर्घायु की प्राप्ति होती है साथ ही अमृतत्व यथार्थ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है भगवान सदाशिव की उपासना में यजुर्वेद की रुद्राध्याय का विशेष महत्व है समस्त वेद राशि के मध्य मणि के रूप में यह रुद्राध्याय विराजमान है रुद्राध्याय का सीधा पाठ सड़ंग कहलाता है नमक युक्त नमक चमक से युक्त ग्यारह अनुभावों में किया गया पाठ एकादशी रुद्री के नाम से प्रसिद्ध है ये अनुष्ठान तीन प्रकार से होता है पाठ्यात्मक अभिषेकात्मक और हवनात्मक भगवान शंकर को अभिषेक अत्यंत प्रिय है अतः अभिषेकात्मक अनुष्ठान सदाशिव की आराधना में विशेष प्रसक्त माना जाता है भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए गंगा जल के अतिरिक्त रुद्रोदक रत्नोदक इक्सुरस दुग्ध पंचामृत आदि अनेक रत्नों से रुद्राध्याय के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया जाता है एकादशी एकादशनी रुद्री की ग्यारह आवृत्ति होने पर लघु रुद्र की संज्ञा दी गई है लघु रुद्र की ग्यारह आवृत्ति होने पर महारुद्र कहा जाता है महारुद्र की ग्यारह आवृत्ति होने पर अतिरुद्र होता है इस प्रकार उत्तरोत्तर इन तीनों प्रकार के अनुष्ठानों की अपने शास्त्र में बड़ी महिमा बताई गई है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भक्तजन उनका अनुष्ठान करते कराते हैं इस इत, इसके अतिरिक्त नाम जप स्त्रोत्र पाठ मानस पूजा शिव चरित्र चिंतन कीर्तन शिव पुराण आदि ग्रंथों का स्वाध्याय श्रवण मनन निधिध्यासन और व्रतोपास आदि उपासना के विभिन्न साधन बताए गए हैं मानस पूजा शास्त्रों में पूजा को हजार गुना अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए एक उपाय बताया गया है वह उपाय है मानस पूजा जैसे पूजा से पहले करके फिर बाह्य वस्तुओं से पूजा करें अथवा विधि सुविधा अनुसार बाद में भी की जा सकती है मन कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने से बराबर होता है इसी प्रकार मानस चंदन धूपदीप नैवेद्य भी भगवान को करोड़ों गुना अधिक संतोष दे सकेंगे अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है वस्तु भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं वस्तुतः वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं वे तो भाव के भूखे हैं संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिससे परमेश्वर की पूजा की जा सके इसलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट सदा सांब सदाशिव को सुगंधा सुधा सिंधु से अप्लावित कैलाश शिखर पर कल्प वृक्षों से आवृत कदम वृक्षों से युक्त महामणि मंडलित भवन में चिंतामणि से निर्मित सिंहासन पर विराजमान कराता है स्वर्ग लोक की मंदरा मंदाकिनी गंगा के जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है कामधेनु गौ के दुध से पंचामृत का निर्माण कराता है निर्माण करता है वस्त्राभूषण भी दिव्य अलौकिक होते हैं पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल को पुष्पों का चयन करता है भावना से वायुयुक्त धूप अग्नि रूपी दीपक तथा अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करने की विधि है इसके साथ ही त्रिलोक की संपूर्ण वस्तु सभी उपचार सच्चिदानंद गण परमात्मा प्रभु के चरण में भाव से भक्त अर्पण करता है ये है मानस पूजा का स्वरूप इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणों में वर्णित है जो नीचे लिखी जा रही है ओम लम पृथ्वीत्मक गंध परी कल्पयामी प्रभु में पृथ्वी रूपी गंध चंदन आपको अर्पण करता हूँ 
ओम हम आकाशमत पुष्पम परे कल्पयामी प्रभु में आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पण करता हूँ तीसरा ओम यम वाच्यात्मक धूपम परिकल्पयामी प्रभु में वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूँ फोर्थ ओम रम व्यात्मक दीपम दर्शयामी प्रभु में अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूँ पांच ओम वम अमृतात्मक नैवेद्यम निवेदयामी मैं प्रभु में अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदित करता हूँ छठू ओम सोम सर्वात्मक सर्वोपचार समर्पयामी प्रभु में सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरण में समर्पित करता हूँ इन मंत्रों से भावना पूर्वक मानस पूजा की जा सकती है मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सहस सरस हो जाता है इससे बाह्य पूजा में भी रस मिलने लगता है यद्यपि इसका प्रचार कम है तथापि इसे अवश्य अपनाना चाहिए यहाँ पाठकों के लाभार्थ भगवान शंकराचार्य चरित मानस पूजा स्त्रोत्र मूल तथा हिंदी अनुसार के साथ किया जा रहा है शिव मानस पूजा रत्ने कल्पित मानस हिम जले स्नानम च दिग्व्याम ब्रह्म हे दयानिधि हे पशुपति हे देवेश ये रत्न निर्मित सिंहासन शीतल जल से स्नान नाना रत्न विभूषित दिव्य वस्त्र कस्तूरी कांग कस्तूरी का गंध समर समन्वित चंदन जुही चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप ये सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए मैंने नवीन रत्न खंडों से रचित सुवर्ण पात्र में द्रुतयुक्त खीर दूध और दही सहित पांच प्रकार का व्यंजन कदली फल सवर्थ सबर्त अनेकों साग कपूर से सुशोभित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबुल वे सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं प्रभु कृपया करें कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए छत्र दो चवर पंखा निर्मल दर्पण बीणा भेरी मृदंग दुंदुबी के दुदुम्बी के वाद्य गान और नृत्य और साष्टांग प्रणाम नाना विधि स्तुति ये सब मैं संकल्प से आपको समर्पण करता हूँ प्रभु मेरी ये पूजा ग्रहण कीजिए इस संभव मेरी आत्मा आप हैं बुद्धि पार्वती जी हैं प्राण आपके गण हैं शरीर आपका मंदिर है संपूर्ण विशेष भोग की रचना आपकी पूजा है निंद्रा समाधि है मेरा चल, चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र है इस प्रकार मैं जो जो कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है प्रभु में हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र तथा मन से जो भी अपराध किए हो वे विहित हो तथा अवित इन सबको आप क्षमा कीजिए हे करुणा सागर श्री महादेव शंकर आपकी जय हो यहाँ भगवान शंकर के पूजन की विधि तथा उसके विविध उपचार एवं साधन संबंधी कुछ आवश्यक बातें प्रस्तुत की जा रही है पूजा के विविध उपचार संक्षिप्त और विस्तार के भेद से पूजा के अनेकों प्रकार के उपचार हैं पाँच दस सोलह अठारह छब्बीस चौबीस था राजोपचार आदि यह इन्हें दिया जा रहा है पाँच उपचार एक गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य दस उपचार पाद्य अर्ग आचमन स्नान वस्त्र निवेद निवेदन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य सोलह उपचार हैं पाद्य अर्घ आचमन स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन तांबुल स्तव पाठ तर्पण और नमस्कार अठारह उपचार हैं आसन स्वागत पाद्य अर्घ आचमन स्नान स्नानीय वस्त्र यज्ञोपवित भूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दर्पण माल्य अनुलेपन और नमस्कार छब्बीस उपचार हैं आसन अभ्यंजन उदर उदरतन निरीक्षण समार्जन सर्पी स्पन 
आवाहन पाद्य अर्घ आचमन स्नान मधुर पर्क पुनरावचमन यज्ञ पवित्र वस्त्र अलंकार गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल पुष्पमाला अनुलेपन सैया चामर व्यंजन आदर्श नमस्कार गायन वादन नर्तन स्तुतिगान हवन प्रदक्षिणा दंतकाष्ट और विसर्जन चौसठ उपचार शिव शिव शक्ति पूजा में एक है पाद्य अर्घ आसन तेलाम्बंग तेलाम्बंग मज्जन साला प्रवेश पाठोप पाठोपवेशन दिव्य शास्त्रीय उदरतन स्नोदक स्नान तीर्थाभिषेक तोत्वस्त्र परिमार्जन अरुण दुलभ धारण अरुणोत्तर धारण आलेप मंडप प्रवेश पीठो प्रवेश चंदनादि दिव्य गंधानुलेपन नाना विविध पुष्प अर्पण नाना विध पुष्पार्पण भूषण मंडप प्रवेश भूषण मणि पीठो प्रवेश रत्न मुगट धारण चंद्र सकल सीमंत सिंदूर तिलक करण कालांजन कर्णपाली नासाभरण अदर यवक ग्रंथन भूषण कनक चित्र पदक महापदक मुक्तावली एक्कावली देवछंदक केयूर चतुष्य वलियावली उर्मिकावली कांचीधाम कटिशूत्र शोभा रुव्या भरण पाट पाद फटक रत्नु रत्नुपुर पदांगलियक चाराथों में क्रमश अंकुश पास पुंडरिक्षाक और पुष्प बाण का धारण मणि के पात का सिंहसन रोहन प्रयोगपवेशन अमृतासव सेवन आचमनीय कपूर वाटिका आनंदो लास सहाय आनंदोलास विलास सहाय मंग मंगला कीर्तन श्वेत छत्र चामरद्र दर्पण ताल वृंद गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन पुनराचमन तांबुल और वंदना राजोपचार सोचोपचार के शिवा छत्र चामर पादुका और दर्पण पूजा की कुछ आवश्यक बातें आसन समर्पण में आसन के ऊपर पांच पुष्प भी रख लेने चाहिए छह पुष्पों से स्वागत करना चाहिए पांच में पाद्य में चार पल जल और उसमें सही श्यामाघास दुब कवल कमल और अपराजिता देनी चाहिए अर्घ में चार पलक चौ और गंध पुष्प अक्षत यौ दुब तिल कुशा का अग्रभाग तथा श्वेत सरसों से देने चाहिए आचमन में छ पल जल और उसमें जायफल लवंग और कंकड़ का चूर्ण देना चाहिए मधुपर्ग में काश्य पा काश्य पात्र स्थित दूत मधु और दधि देना चाहिए मधुपर्ग में बाद वाले आचमन में केवल एक पल विशुद्ध जल ही आवश्यक होता है स्नान के लिए पचास पल जल का विधान है वस्त्र बारह अंगुल से ज्यादा नवीन और जोड़ा होना चाहिए आभरण स्वर्ण निर्मित होना हो और उनमें मोती आदि जड़े हो गंध द्रव्य में चंदन अगर कपूर आदि एक में मिला दिए गए हो एक पल के लगभग उनका परिमाण कहा गया है पुष्प पचास से अधिक हो अनेक रंग के हो धूप गुग्गल का हो और काश्य पात्र में निवेदन किया जाए नैवेद्य में एक पुरुष के भोजन योग्य वस्तु होनी चाहिए चर चर्व्य चौस्य लेह पेय चारों प्रकार की सामग्रियां हो दीप कपास की बत्ती से कपूर आदि मिलाकर बनाया गया हो बत्ती की लंबाई चार अंगुल से लगभग लगभग हो और दृढ़ हो दीपक के साथ शिलापिष्ट का भी उपयोग करना चाहिए इसको 
श्री अथवा आग कहते हैं जो आरती के समय सात बार घुमाया जाता है दुर्वा और अक्षत की संख्या सौ से अधिक समझनी चाहिए एक एक सामग्री अलग अलग पात्र में रखी जाए वे पात्र सोने चांदी तांबे पित्तल या मिट्टी के हो अपनी शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए जो वस्तु तो अपने पास नहीं हो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जो मिल सकती हो उससे प्रयोग में हाल उसमें उसके प्रयोग में आलस्य प्रमाद और संकीर्णता नहीं करनी चाहिए पूजा के पांच प्रकार शास्त्रों में पूजा के पांच प्रकार बताए गए हैं अभिगमन उपादान योग स्वाध्याय और इज्जा देवताओं के स्नान को साफ करना लिपना निर्माल्य हटाना ये सब कर्म अभिगमन के अंतर्गत है गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का संग्रह उपादान है इष्ट देव की आत्म रूप से भावना करना योग है मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना सुक्त स्त्रोत्र आदि का पाठ करना गुणगान लीला आदि का कीर्तन करना वेदांत शास्त्र आदि का अभ्यास करना ये सब स्वाध्याय है उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा इज्जा है ये पांच प्रकार की पूजा है क्रमशः साष्टी सामीप्य साष्टी सामीप्य सालोक्य सायुज्य और सारूप्य मुक्ति देने वाली है भगवान सदाशिव की पूजा की उपासना में एक रहस्य की बात यह है कि जहाँ एक और रत्नों से परिनिर्मित लिंगों की पूजा में अपार समो समारोह के साथ राजोपचार आदि विधियों से विशाल वैभव का प्रयोग होता है वहाँ सरलता की दृष्टि से केवल जल अक्षत बिल्व पत्र और मुख बाद मतलब मुख में बम बम की ध्वनि से भी परिपूर्णता मानी जाती है और सदाशिव की कृपा सहज उपलब्ध हो जाती है इसलिए वे आशुतोष और उदार शिरोमणि कहे गए हैं फूल तोड़ने का मंत्र प्राय प्रातकालिक स्नानादि कृत्यों के बाद देव पूजा का विधान है अतः दर्श स्नान के बाद तुलसी बिल्व पत्र और फूल तोड़ने चाहिए तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर ले पूरब की ओर मुंह कर हाथ जोड़कर मंत्र बोले मानु शौक कुरुस्व तम स्नान त्यागम चमा कुरु देवता पूरा पूजनार्थ प्रथयामी वनस्पति पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाई नमः दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथ्वी नमः बोले बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र अमृतोद्भव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृहामी तव पत्राणी शिव पूजनार्थ मार्गनाथ बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल चतुर्दशी अष्टमी नवमी चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्व पत्र न तोड़ें किंतु बिल्व पत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है अतः तो निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्व पत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाता रहे बासी जल कुल फूल का निषेध जो फूल पत्ते और बस जल बासी हो गए हो उन्हें देवताओं पर न चढ़ाइए किंतु तुलसीधर और गंगा जल बासी नहीं होते तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता वस्त्र यज्ञोपवित और आभूषण में भी निमाल्य का दोष नहीं आता माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता मणि रत्न सुवर्ण वस्त्र आदि बने गए फूल बासी नहीं होते इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए नारद जी ने मानस मतलब मन में मन के द्वारा भावित फूलों को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि बताया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है इसमें मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है बाह्य पुष्प तो निर्माल्य ही होते हैं मानस पुष्प में बासी कोई बासी आदि कोई दोष नहीं होता इसकी इसलिए पूजा करते समय मन से घटकर फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए सामान्यता निषिद्ध फूल यहाँ उन निषोधियों को दिना 
निषेधों को दिया जा रहा है जो सामान्यतः सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल निर्माल्य कहलाता है सुधा सूंघा हुआ अंग में लगाया हुआ फूल यदि कोटी में आया है उन्हें न चढ़ाइए भौरे के सूंघने से फूल दूषित तो नहीं होता जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो आग से सुजल गया हो कीड़ों से विशुद्ध हो सुंदर न हो कि जिसकी पंखड़ियाँ बिखर गई हो जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो जो पूर्णतः खिल ना रहा खिला न हो उसमें जिसमें खट्टी गंध या सड़ाद आती हो निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए जो फूल बाए बाएं हाथ पहनने वाले आद्यो वस्त्र आर्क और रेड के पत्ते में रखकर लाए गए हो वे फूल ताज्य हैं कलियों को चढ़ा चढ़ाना मना है किंतु वह निषेध कमल कमल पर लागू नहीं है कमल को जल में डुबाकर धोना मना है केवल जल से उसका प्रोक्षण कर लेना चाहिए शिव पूजन के लिए विहित तो पुष्प पत्र पुष्प भगवान शंकर पर फूल चढ़ाने का बहुत अधिक महत्व है बतलाया जाता है कि तपह शिल सर्वगुण संपन्न वेद में निष्णांत किसी ब्राह्मण को सौ सुवर्ण दान करने पर जो फल प्राप्त होता है वह भगवान शंकर पर सौ फूल चढ़ा देने से प्राप्त हो जाता है कौन कौन पत्र पुष्प शिव के लिए विहित है और कौन कौन निषेध है उनकी जानकारी अपेक्षित है अतः उनका उल्लेख यहाँ किया जाता है पहली बात यह है कि भगवान विष्णु के लिए जो जो पत्र और पुष्प विहित है वे सब भगवान शंकर भी शंकर भी चढ़ चढ़ाए जाते हैं केवल कित केत की केवड़ा का निषेध है शास्त्रों के शास्त्रों ने कुछ फूलों के चढ़ाने से मिलने वाले फल का ता, तारतम्य बतलाया है जैसे दस सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल एक आग के फूल को चढ़ाने से मिल जाता है हजार आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल हजार कनेर के फूलों की चढ़ाने से अपेक्षा एक बिल्व पत्र से फल मिल जाता है और हजार बिल्व पत्रों की अपेक्षा एक गुमाकुल मतलब द्रोण पुष्प होता है इस तरह हजार गुमा से बढ़कर एक चीचेड़ा हजार चीचेड़ो अपामार्गो से बढ़कर एक कुश का फूल हजार कुश पुष्पों से बढ़कर एक समी का पत्ता हजार सभी के सभी के पत्तों से बढ़कर एक नीलकमल हजार नीलकमलों से बढ़कर एक धतुरा हजार धतुरों से बढ़कर एक समी का फूल और अंत में बतलाया है कि समस्त फूलों की जातियों में सबसे बढ़कर नीलकमल होता है भगवान व्यास ने कनेर की कोटी में चमेली मोल मौसरी पटला मदार श्वेत कमल समी के फूल और बड़ी बट पटकैया को रखा है इसी तरह दतुरे की कोटी में नागचंपा और पुनांग को माना है शास्त्रों ने भगवान शंकर की पूजा में गोल सिरी मतलब बक बकुल के फूल को ही अधिक महत्व दिया है भविष्य पुराण ने भगवान शंकर पर चढ़ाने योग्य और भी फूलों के नाम गिनाए हैं करवीर मतलब कनेर मोरसरी मतलब आग धतुरा पाठर बड़ी कटेरी कुरैया कांस मंदार अपराजिता समी का फूल कुम कुंभजक शंख पुष्पी चिचीड़ा कनल कमल चमेली नागचंपा चंपा खस्त खस्तगर नागकेसर किंकिरात मतलब कर करंटक अर्थात पीले फूल वाले कटक सरैया गुमा शीशम गुलर जयंती बेला पलाश बेलपत्ता कुसुम्भ पुष्प कुंकुम अर्थात केसर नीलकमल और लाल कमल जव एवं जल में उत्पन्न जितने सुगंधित फूल हैं सभी भगवान शंकरों को प्रिय हैं शिवार्चा में निषिद्ध पत्र पुष्प कदम्ब सारस सारहीन फूल या कठुमर केवड़ा शिशिर तिंतीणी बकुल मोलसरी कोष्ठ केथ गाजर बहेड़ा कपास गंभारी पत्रकंटक सेमल 
अनार दाउ वसंत ऋतु में खिलने वाले कंद विशेष गुंद जूही मदंती सर्ज और दोप दोपहरिया के फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए वीर मित्रोदय में उनका संकलन किया गया है कदम्ब बकुल और कदम्ब पर विशेष विचार इन पुष्पों का कहीं विधान और कहीं निषेध मिलता है अतः विशेष विचार द्वारा निषिद्ध निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है कदम शास्त्र का एक वचन है कदम कुसुम्बे शंभु सम्यते सर्व सिद्धि यथार्थ कदम और दुतुरे के फूलों से पूजा करने से सारी सिद्धियां मिलती है शास्त्र का दूसरा वचन मिलता है कदम तथा फलगु मतलब गंधहीन आदि के फूल शिव के पूजन के अत्यंत निषिद्ध हैं इस तरह एक वचन से कदम का शिव पूजन में निषेध और दूसरे वचन से निषेध मिलता है कदम का शिव पूजन में विधान और दूसरे वचन से निषेध मिलता है जो परस्पर विरुद्ध प्रतीत होता है इसका परिहार वीर मित्रोदय कारने काल विशेष के द्वारा इस प्रकार किया है इसके कथन का तात्पर्य है कि कदम का जो विधान किया गया है वह केवल भाद्रपद मास 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 विशेष में इस पुष्प विशेष का महत्व बताए हुए देवी पुराण में लिखा है भाद्रपद मास में कदम्ब और चंपा से शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं इस प्रकार भाद्रपद मास में विधि चरितार्थ हो जाती है और भाद्रपद मास से भिन्न मासों में निषेध चरितार्थ हो जाता है दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं रह जाता बकुल मोलसरी मतलब यही यही बात बकुल संबंधी विधि निषेध पर भी लागू होती है आचार्य आचार्य में बक का अर्थ बकुल किया गया है और बकुल का अर्थ है मोलसरी शास्त्र का एक वचन है बक पुष्पे चेकिन सेव मर्चन मुक्त दूसरा वचन है बकुलेनाचिन देवम पहला वचन में मौलसरी का शिव पूजन में निषविधान है और दूसरे वचन में निषेध इस प्रकार आपा आपातप्त पूर्वापर विरोध प्रतीत होता है इसका भी परिधार काल विशेष द्वारा हो जाता है क्योंकि मौलसरी मौलस मौलसरी चढ़ाने का विधान सायंकाल सायंकाल किया गया है साय है इस तरह सायंकाल में विविध विधि परि चरितार्थ हो जाती है और भिन्न समय में निषेध चरितार्थ हो जाता है कुंद गुंद फूल के लिए भी उपयुक्त पद्धति है व्यवहारणीय है माध मास में भगवान शंकर पर कुंद चढ़ाया जा सकता है शेष मास में नहीं वीर मित्रोदय में भी लिखा है कुंद पुष्प निषेध माते निषेध भाव पुष्पादि चढ़ाने की विधि फल पुष्प और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही उन्हें चढ़ाना चाहिए उत्पन्न होते समय उनका मुख ऊपर की ओर और होता है अतः चढ़ाते समय उसका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए उसका मुख नीचे की ओर न रखे दुर्वा एवं तुलसी दलों को अपनी और और बिल्व पत्र को नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार के चढ़ाना चढ़ाया जा सकता है दाहिने हाथ से करतल को उठान कर मध्य अनिमा का अनिमा और उंगुष्टे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए उतारने की विधि चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारें पूजा की तैयारी पूजन से पूर्व पूजा की आवश्यक तैयारी कर ले ताजे चल को कपड़े से छानकर कलश में भरे उदभू कुंभ उदकुंभ कलश के जल को सुवासित करने के लिए कपूर और केसर के साथ चंदन घिसकर मिला दे अक्सर को केसर या रोली से हल्का रंग ले पूजा सामग्री के रखने का प्रकार पूजा की किसी वस्तु को किधर रख किस वस्तु को किधर रखना चाहिए इस बात का भी शास्त्र ने निर्देश किया है इसके अनुसार वस्तुओं को यथास्थान सजा देनी चाहिए बाई और सुवासित जल से भरा उदकुंभ मतलब जलपात्र घंटा धूपदानी तथा तेल का दीप और दाई और दूध का दीप रखे सामने कुमकुम मतलब केसर और चंदन के साथ घिसा 
गाढ़ चंदन रखे पुष्पादि हाथ में तथा चंदन ताम्र पात्र में ताम्र पात्र में न रखे भगवान के आगे चौकोर जल का घेरा डालकर नि, निवेद की वस्तु रखे शिव पूजन भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्धासन पर बैठकर पहले आचमन पवित्री धारण शरीर शुद्धि और आसन शुद्धि कर लेनी चाहिए तत्पश्चात पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षादीप प्रज्वलित कर ले तदनंतर स्वस्ति पाठ करे उसके बाद पूजन का संकल्प कर तंद तड़ंग बुद्ध भगवान गणेश एवं भगवती गौरी का स्मरण पूर्वक पूजन करना चाहिए आदि वेद के मंत्र अभ्यस्त न हो तो आग अगमोत मंत्र से यदि वे भी अगवस्त न हो तो नाम मंत्र से और वह भी संभव न हो तो मानसिक भावना कर बिना मंत्र के ही पाद्य अर्घ आदि चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए रुद्राभिषेक लघु रुद्र महारुद्र तथा सहस्त्राचन आदि विशेष अनुष्ठानों में नवग्रह कलश षोडशो मातृका आदि का भी पूजन करना चाहिए पूजन का संकल्प सकाम दाहिने हाथ से कुशत्र पुष्प अक्षत जल तथा द्रव्य रखकर इस प्रकार संकल्प करें गणेश स्मरण गौरी स्मरण नंदीश्वर पूजन करें फिर वीरभद्र पूजन कार्तिक पूजन कुबेर पूजन कार्तिक मुख पूजन सर्व पूजन प्रदक्षिणा इसके बाद भगवान शंकर की विशेष उपासना की दृष्टि से पंचक्षार मंत्र का जप रुद्राभिषेक तथा बिल्व पत्र एवं पुष्प कमल पुष्पों से शस्त्रार्चन आदि किए जा सकते हैं अंत में संक्षिप्त में उत्तरांग पूजन कर आरती पुष्पांजलि एवं स्तुति करनी चाहिए शिवरात्रि आदि पर्वों में बिल्व पत्र आदि से शिवार्चन तथा रात्रि जागरण की विशेष महिमा है पार्थिव पूजन पार्थिव पूजन के लिए स्नान संध्या उपासना आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर सुभासन पर पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर बैठे पूजा की सामग्री को संभाल कर रख दे अच्छी मिट्टी भी रख ले भस्म का त्रिपुंड लगाकर द्राक्ष की माला पहन दे पवित्र धारण कर आचमन और प्राणायाम करे उसके बाद विनियोग सहित ओम अप अवित्र इन मंत्र से अपना और पूजन सामग्री का संप्रोक्षण करे रत्नादीप जला ले विनियोग सहित ओम पृथ्वी इस मंत्र से आसन को पवित्र कर ले हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर स्वस्ति वाचन तथा गणपति स्मरण करे इसके बाद दाहिने हाथ में अर्घ पात्र लेकर उसके उसमें कुशपत्र कुशत्रय पुष्प अक्षत जल और द्रव्य रखकर निम्नलिखित संकल्प करे सकाम संकल्प ओम विष्णु 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 अद्य मम सर्वारिष्ठ इस प्रकार संकल्प के बाद निम्नलिखित मंत्र से भूमि की प्रार्थना करे सर्वधारणे ओम सर्वधारणे धरे देवी ओम हरायण म इस मंत्र पढ़कर मिट्टी इसके मिट्टी को अच्छी तरह देख कर कंकर आदि निकाल दे कम से कम बारह ग्राम मिट्टी हो जल मिलाकर मिट्टी को गूंद ले लिंग गठन ओम महेश्वराय नम कहकर लिंग का गठन करे यह अंगूठे से न छोटा हो और न बीते बीते से बड़ा मिट्टी की उन्हीं सी गोल गोली बनाकर नन्ही सी गोली बनाकर लिंग के ऊपर रखे वह वज्र कहलाता है कांसा आदि के पात्र में बिल्व पत्र रखकर उन पर बिल निम्नलिखित मंत्र पढ़कर लिंग की स्थापना करें प्रतिष्ठा ओम सुल पाणी नम ओम शिव यह प्रतिष्ठो भवा यह कहकर लिंग की प्रतिष्ठा करें विनियोग विनियोग से इस अपने और देवता दुर्वा अथवा कुश के स्पर्श करते हुए तर 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 अंगों में न्यास करें ध्यान के अंतर्गत वो इस प्रकार न्यास करने के पश्चात भगवान सदैव सदैव का ध्यान करें ध्यान के अनंतर आवाहन शासन वाद्य पर्ग आदि उपचारों से भगवान पार्थिव ईश्वर का पूजन करने की अनंतर अष्टमूर्तियों की पूजा करनी चाहिए अष्टमूर्तियों की पूजा गंध अक्षत फूल के द्वारा 
भगवान शंकर की आठों मूर्तियों की आठों दिशाओं में पूजा करें पूर्व दिशा में पृथ्वी रूप में ओम सर्वा सर्वाय शिक्षित मूर्ति नम दूसरी ईशान में ईशान में जल रूप में ओम भवा भवाय जल मूर्ति नम उत्तर दिशा में अग्नि रूप में ओम रुद्राय अग्नि मूर्ति नम वायु कौन में वायु रूप में ओम उग्रा उग्राय वायु मूर्ति नम पश्चिम दिशा में आकाश रूप में ओम भीमाय आकाश मूर्ति नम नैत्य कौन में यमराज रूप में ओम पशुपते यम यजमान मूर्ति नम दक्षिणा दक्षिण दिशा में चंद्र रूप में ओम महादेवाय सोम मूर्ति नम अग्नि कौन में सूर्य रूप में ओम ईशान सर्व ईशानाय सूर्य मूर्ति नम इसके बाद ओम नम शिवाय मंत्र का कम से कम एक का एक माला अथवा दस माला जप करें उसके बाद गुहाती गुह गुप्ता तम इस मंत्र पढ़कर देवता के दक्षिण हाथ में जप को समर्पित करें दक्ष प्रदक्षिणा यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृताम च तानी सर्वाणी नश्यंतु प्रदक्षिणा पदे पदे नमस्कार नम सर्वे हिता जगत आधार देवे श्री भगवते शाम सदा शिवाय नम नमस्कार समर्पयामी क्षमा याचना मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिन सुरेश्वर यत्पूज्य मया देव परिपूर्ण तदस्तु में श्री भगवते शाम सदा शिवाय नम क्षमा याचना समर्पयामी क्षमा याचना करें अंत में चरणोदक और प्रसाद ग्रहण कर पूजा की संगता करें अर्पण ओम तदस्तम ब्रह्मणमस्तु ओम विष्णुवे नम ओम विष्णुवे नम विष्णुवे नम क्षमा प्रार्थना आवाहनम न जाना न जाना विसर्जनम पूजा नैव ही पूजा नैव ही जना जाना समस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिन सदाशिव यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में तमेव माता च पिता तमेवे बंधुच सकामेव तमे विद्या द्रविड़ तमेव तमेव सर्व मम देव दुवे क्षमा प्रार्थना करे विसर्जन गच्छ गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्था परमेश्वर मम पूजा गृह गृहमा पुनरागम च ओं विष्णुवे नम ओं विष्णुवे नम ओं विष्णुवे नम ओं शाम सदाशिवाय नम ओं शाम सदाशिवाय नम ओं शाम सदाशिवाय नम ऐसा कहकर विसर्जन करे समर्पण अनेन पार्थिव लिंग पूजन करुणा श्री यज्ञ स्वरूप शिव प्रियता नमः पूजन कर्म समर्पण करें नित्य कर्म पूजा प्रकाशन शिव नाम की महिमा श्री जन जनक नंद सिंह जी न ऐसे कालो न च बंधु मुक्ति न यह पुमात्र सर्व शास्त्रों में भगवान के दो रूप माने गए एक सगुण और दूसरा निर्गुण वास्तव में दोनों रूप परस्पर भिन्न है निर्गुण रूप में निष्क्रियता होने से ही गुण का कोना संभव नहीं है तथापि वही माया में प्रविष्ट होकर भक्तों के शरणार्थ धर्म संस्थापना जब पूजा इत्यादि के अर्थ निर्गुण से सगुण रूप धारण कर लेते हैं स्वरूप भेद से उपासना में भी भेद है एक निर्गुण उपासना कहलाती है और दूसरी सगुण उपासना इनमें निर्गुण उपासना अत्यंत नीलष्ट नी है सब जब तक मनुष्य परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझ लेता तब तक सगुण उपासना छोड़कर अन्य कोई उपासना नहीं हो अन्य कोई उपासना नहीं है शिव पुराण वायु संहिता में सगुण उपासना के आठ भेद बताए गए हैं यथा भक्तों भक्तों में प्रीति पूजा का अनुमोदन स्वयं अर्चा करना प्रभु के निमित्त अंगों की चेष्टा करना तथा श्रवण में भक्ति स्वर नेत्र और अंगों की विक्रियता विक्रिया भगवान का नित्य स्मरण और उनका ही आश्रय इस प्रकार के चिन्ह जिसमें हो वही सर्वश्रेष्ठ है चाहे वह मलेच्छ ही क्यों न हो यद्यपि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद्य सेवन अर्चन वंदन वंदन हास्य दास्य सर सर्व्य और आत्म निवेदन इत्यादि सभी समान फलप्रद हैं तथापि उनमें स्मरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है निम्न 
निरंतर नाम स्मरण से मनुष्य का अंतकरण शुद्ध होकर हृदय में एक प्रकार की आत्मशक्ति उत्पन्न होती है जो बहुत शीघ्र ही उस उनको अपना अभिष्ट फल प्राप्त करा देती है ये तो भगवान के अनेक नाम है किंतु तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वरान ने मेरा शिव वह वह नाम स्वरूप उत्तोत्तम है वही परमात्मा है शिव यह नाम मुझ ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है शिव नाम से यथार्थ में मुझे ही समझो जो वेदांत से प्रतिपादित अव्यक्त पर ब्रह्म है द्रैक्षर शिव ही भी वही है दो अक्षरों का यह शिव नाम पर ब्रह्म स्वरूप एवं तारक है उससे भिन्न कोई तारक नहीं है भगवान मायापति है वह भगवान मायापति है इसे हेतु तो भगवान के नाम के साथ उनकी माया का भी नाम होना आवश्यक है शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं है और न वह कभी शक्तिमान को छोड़कर रह रह सकती है दोनों का नाम एक साथ मिलकर उच्चारण करने की प्रथा पाय प्राय सभी संप्रदायों में देखी जाती है ब्रह्म वेवर्तन पुराण में कृष्ण जन्म खंड में नारायण से नारद से कहा है कि प्रकृति जगत की माता है तथा पुरुष जगत के पिता है तीनों लोगों की माता का दर्शा तीनों लोगों की माता का दर्जा पिता से सौगुणा अधिक है इससे हे राधा कृष्ण हे गौरी शंकर ऐसे प्रयोग वेदों में मिलते हैं हे कृष्ण राधे हे इस गौरी यह कोई नहीं सक ये कोई नहीं कहता जो पहले ही पुरुष के नाम का उच्चारण करके पश्चात करके पश्चात प्रकृति के नाम का उच्चारण करता है वह मनुष्य वेद वेद वाक्य का उल्लंघन करने वाला मातृ दृश्य होता है जो आदि में राधा का नाम लेकर पश्चात परात पर कृष्ण का नाम लेता है वही पंडित योगी अना अनायास ही गोलोक को प्राप्त कर लेता है भगवान का नाम चलते फिरते दिन रात उठते बैठते जैसे हो वैसे ही जपना चाहिए इसमें कोई बाधा नहीं है नाम जप में किसी नियम संयम की आवश्यकता नहीं और देश काल का भी विचार नहीं है जो मनुष्य पवित्रता अथवा अपवित्र का विचार न कर सदा सर्वदा नाम स्मरण में रत रहता है वह बहुत शीघ्र संसार आवागमन से मुक्त हो जाता है भगवान विष्णु के नाम स्मरण में न देश का नियम है न कि काल का वह निश्चित समझो न तो देश काल का नियम है और न पवित्र का और अपवित्र का विचार है मनुष्य केवल राम नाम के कीर्तन से मुक्त हो जाता है यज्ञ में दान में स्नान में तथा जप में जो काल का विचार है जप में भी काल का विचार है किंतु हे राम हे राजन विष्णु के कीर्तन में काल का विधान बिल्कुल नहीं है दो घूमता हुआ बैठता हुआ सोता हुआ पीता हुआ खाता हुआ तथा जागता जपता हुआ कृष्ण नाम के संकीर्तन मंत्र से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है बैठे हुए सोते हुए सोते हुए खाते हुए खेत खेलते हुए तथा चलते फिरते सदा राम का ही चिंतन करने करते रहना चाहिए अरे मूर्ख यमपुरी की वृक्षावली की निकट ही दिखलाई देती है इसलिए शिव का स्मरण कर शिव का ही ध्यान कर और शिव का ही सर्वकाल में स्मरण कर चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते और आँख खोलने हुए और मुर्दे हुए पवित्रता में अथवा अपवित्रता में सर्वत्र शिव का ही चिंतन करना चाहिए नाम जप करने की विधि महर्षि पतंजलि एक बतलाते हैं कि नाम और रूप दोनों का मिलाकर जप करना चाहिए यथार्थ नाम के साथ नामी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उसमें अपने को तन्मय कर देना चाहिए नाम और नामी का गोस्वामी तुलसीजा जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं शास्त्रों में नाम जप का जो फल कहा है वह बार बार बहुत दिनों तक नाम जप करने से भी नहीं मिलता इसका न कारण महात्माओं ने दस प्रकार के नाम पद पदा अपराधों का अज्ञान बताया है दस अपराधों से बचकर नाम जप करने की अति शीघ्र फल होता है सत्पुरुषों की निंदा शिव और विष्णु के गुणों और नामों के भेद बुद्धि गुरु की निंदा करना श्रुति और शास्त्रों की निंदा करना भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना करना नाम के बल पर पाप करना धर्म 
व्रत दान और शुभ कर्मों के समान ही नाम स्मरण को भी एक शुभ कर्म मानना नाम विभु नाम विभु विमुक्त एवं अश्रद्धालु लोगों के सुनते नाम का उपदेश करना नाम महात्म सुनकर भी उनमें प्रेम नहीं करना और अहंता अमता ममता को ही परम पुरुषार्थ मानकर उन्हीं में रत रहना और नाम परायण नहीं होना ये दस नाम अपरा नामापराध है यदि प्रमादवश इस दसों में से कोई सा भी अपराध हो जाए तो उससे छुटकारा शुद्ध होने का उपाय भी पुनः नाम संकीर्तन ही है भूल के लिए पश्चाताप करते हुए प्रभु नाम कीर्तन से नामापराध छूट जाता है निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं नाम के यथार्थ महात्म को समझकर प्रेम पूर्वक नाम जप करने से अंतकरण शुद्ध हो जाने पर भक्त भगवत भक्ति रूप मधुर फल की प्राप्ति होती है और सकाम मनुष्य को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पद पदार्थों की सिद्धि अनायास ही हो जाती है भगवान शिव के नाम का कुछ महात्म यहाँ लिखा जाता है नाम महात्म से सब शास्त्र भरे पड़े हैं यहाँ केवल कुछ वचनों का अनुवाद अनुवाद मात्र किया जाता है विस्तार भय से श्लोक नहीं दिए गए हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महादेव महादेव कहने वाले के पीछे पीछे में नाम स्मरण के लोग से अत्यंत डरता हुआ जाता हूँ जो शिव शब्द का उच्चारण करके प्राणों का त्याग करता है वह कोटि जन्म के पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त करता है शिव शब्द उच्चारण वाची कल्याण वाची है और कल्याण शब्द मुक्ति वाचक है ये मुक्ति भगवान शंकर से ही प्राप्त होती है इसलिए वे शिव कहलाते हैं धन तथा धन तथा बांधवों के नाश हो जाने के कारण शोक सागर में मग्न हुआ मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण करने करके सब प्रकार के कल्याण को प्राप्त करता है सी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला और वह कहते हैं मुक्ति देने वाला मुक्ति देने वाले को भगवान शंकर में ये दोनों गुण हैं इसलिए वे शिव कहलाते हैं शिव ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी में रहता है उसके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सी का अर्थ है मंगल और वह कहलाते दाता को इसलिए जो मंगल दाता है वही शिव है भगवान शिव विश्व विश्व भर के मनुष्य का सदा संग संग मतलब कल्याण करते हो और कल्याण मोक्ष को कहलाते हैं इसलिए वे शंकर कहलाते हैं ब्रह्मादि देवता तथा वेद का उपदेश करने वाले जो कोई भी संसार में मनुष्य महान कहलाता है उन सब के देव यथार्थ उपास्य होने के वे ऋषि उपास्य होने से वे ऋषि महादेव कहे जाते हैं अथवा महदी यथार्थ विश्व भर में पूजित जो मूल प्रकृति ईश्वरी है उस प्रकृति द्वारा पूजित देव महादेव कहलाते हैं संसार में स्थित सारी आत्माओं के ईश्वर मतलब स्वामी होने से वे महेश्वर है महादेव महादेव इस प्रकार की जो रट लगाता है उसके पीछे पीछे मैं नाम स्मरण के लोक से संतुष्ट हुआ घूमता हूँ ब्रह्म वैवर्तन पुराण ब्रह्म खंड शिव जी ने मृत्यु को देख कर यहाँ कहा कि इसने इसने मरण काल में मेरा नाम लिया है मुझे लक्षण करके अथवा और किसी वस्तु के अभिप्राय से जो मेरा नाम अकाध अक्सर जोड़कर अथवा घटाकर भी कहता है उससे मैं सत्य ही उस अपना लोक प्रदान करता हूँ इसने मरते समय प्रहर शब्द का उच्चारण किया है केवल हर शब्द ही परम पद का देने वाला है फिर उसने तो प्र शब्द अधिक लगाया कहा है यमराज से मेरा आदेश कहा कह दो कि जो शिव नाम के जपने वाले हैं उन्हें तो तुम नमस्कार किया करो जो शिव जो लोग शिव को नमस्कार करते करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनके नाम गुणों का कीर्तन करते हैं उनकी उपासना करते हैं अथवा दास्य भाव से उनकी भक्ति करते हैं श्रुति में वर्णित पंच पंचाक्षर मंत्र नमस् शिवाय का जप करते हैं तथा सतरुद्य का अनुष्ठान करते हैं उन पर मेरी ही शासन है 
उन पर मेरा ही शासन है उस समय तनिक भी विचार न करना पद्म पुराण पाताल खंड शिव मृत्यु संवाद जो गति यो, योगियों और काशी में शरीर छोड़ने वालों की होती है वही गति मेरे नाम का कीर्तन करने वालों को प्राप्त होती है जो मनुष्य मेरे मृत्युदायक महेश पिनाक पाणी शंभु गिरी शहर शंकर चंद्रमौली विश्वेश्वर गंध अंधक पुरी अंधक रिपु पुर पुर सुदन इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी अर्चा करते हैं वे धन्य है जो नील मोहित दिगंबर कृतिवास श्रीकंठ शांत निष्पापिक निर्विकार मृत्युंजय अव्यय गिरीश गणेश्वर इत्यादि नामों का उच्चारण करते हुए मेरी पूजा करते हैं वे धन्य है मेरे नाम रूपी मेरे नाम रूपी अमृत का पान करने वाले और निरंतर मेरे वचनों चरणों का पूजन पूजन करने वाले तथा मेरे लिंगों का पूजन करने वाले मेरे प्रिय भक्त पुनः मातु माता का दूध पीने की न तो इच्छा करते हो और न उन्हें फिर वह प्राप्त होता है वे तो सारे दुखों से छुटकर मेरे लोक में अनंत कालतर निवास करते हैं महेश रूपी नाम की दिव्य अमृत धारा से पल परी परिप्लावित मार्ग में से होकर जो भी निकल जाते हैं वे कदापि श्लोक को प्राप्त नहीं होते शिव रहस्य सप्तमांश प्रथम अध्याय भगवान श्री श्री शिव यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि आज कोई महापापी ब्रह्म हत्यारा करने वाला मेरा है मरा है उसके पापों की गिनती नहीं है गिनती ही नहीं है उसने मरते समय जो वाक्य कहे उन्हें मैं सुनता हूँ सुनो आहर अस्त्रम अस्त्र लाओ इनको मारो प्रहर प्रहर प्रहार करो प्रहार करो यह कहता हुआ वह पापी ब्रह्मत्यारा मर गया किंतु युक्त वचनों के उच्चारण से उसने सारे पाप नष्ट हो गए आहर आदि वाक्यों की आदि वाक्यों के अंतर्भूत हर नाम पापों का नाश करने वाला है उसी का मरण काल में उच्चारण होने से उसके सारे पाप का नाश हो गया बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक जो लोग मर मरण के समय मेरे नाम का उच्चारण करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं प्रहर प्रहर इन वाक्यों में मेरे नाम को जो दो बार उच्चारण हुआ वही मेरी पूजा के लिए पर्याप्त हो गया वह भी भूजा उठाकर ये मैं भुजा उठाकर डंडे की चोट करता हूँ मृत्यु काल में जो मेरे नाम का स्मरण करते हैं वे मैं उन्हें शीघ्र ही मोक्ष देता हूँ ये मेरा सत्य प्रतिज्ञा है आहर आदि वाक्यों में ऊपर सर्गों का हटा देने के मैं मुक्तिदायक नाम ही शेष रह जाता हूँ रह जाते हैं मृत्यु काल में यदि कोई महापाप पात की भी मेरा नाम लेता है तो मैं उन उस नाम के प्रभाव से मोक्ष दे देता हूँ मेरे जितने नाम हैं उन सब में मुक्ति देने का स्वभाव है मृत्यु काल में मेरा नाम लेकर अनेक पुष्प मनुष्य पुष्प मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं नाम का महात्म ही ऐसा है जिसमें इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए हर ये नाम अनेकों पाप को हरता है मैं पाप पाप को हरने वाला हूँ इसलिए मुझे लोग हर कहते हैं हाल ही में महापाप करके अंत अनंत कल्याण में शिव स्मरण करने करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है इसलिए हे सौम्य तुम इसे यहाँ तुरंत ही लाओ आओ इसे तुम तुम उससे यहाँ तुरंत ही आओ श्री विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि जो शंभु शंभु महेश इन नामों का उच्चारण बारंबार आनंद पूर्वक करते हैं उनका गर्भवास का भय नहीं होता है शिव हे परमेश्वर इस प्रकार आनंद पूर्वक जो निरंतर भगवान शिव का नाम लेते हैं उनके उन्हें इस गर्भ में आना नहीं पड़ता इस प्रकार यहाँ बहुत से श्लोकों में नाम नाम महात्मे कहा है किंतु विस्तार भय से थोड़ा ही लिखा है जो प्रतिदिन आनंद पूर्वक शंकर का नाम लेते हैं वे धन्यवाद के पात्र हैं ये हम सत्य सत्य कहते हैं संसार रूपी गोर छोड़ 
कोर सागर के तरने के लिए शंकर नाम रूप नौका है इनको छोड़कर संसार सागर से पार होने का कोई कोई और उपाय नहीं है हे राजन ये ब्राह्मण ये केवल शिव नाम मधुर से भी मधुर है और मुक्ति को देने वाला तो था संसार भय का नाश करने वाला है शिव रहस्य पूर्व काल में एक पापी कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण कीटक मतलब मगध देश में रहता था वह सदा सत ब्रह्म हत्या का पाप किया करता था ब्रह्म हत्या भी पाप किया करता था वह ब्राह्मण को वृद्धावस्था में सोमवार के दिन पुत्र पैदा हुआ उस उसने अर्ष से उस पुत्र का नाम सोमवार सोमवार सोमवासर रख दिया वह ब्राह्मण अपने पुत्र को बरा, बराबर हर काम में सोमा सोमवासर सोमवासर कहकर पुकारना पुकार पुकारा करता था एक दिन उस ब्राह्मण को सांप ने काट लिया विस्की ज्वाला से पीड़ित होकर बार बार सोमवासर सोमवासर पुकार पुकार पुकारते पुकारते ब्राह्मण का देहांत हो गया इसी समय शिव के गण तुरंत एक सुंदर विमान लाए और उसको उसमें चढ़ाकर देवताओं से पूजित कराते हुए कैलाश ले गए भगवान शिव स्वयं यमराज से कहते हैं जो पुरुष प्र, प्रसंगवश भी मेरा नाम उत्साहपूर्वक रटेगा वह सर्वथा पापों से छूट जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं है यमराज मेरा नाम पापों के वन को जलाने में दावानल के समान है मेरे एक नाम का उच्चारण करके ही पापों का समूह तुरंत ही नष्ट हो जाता है मेरे नाम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने पर पाप कहाँ ठहर पाते हैं क्योंकि पाप के जुड़ का नाम नाश करने में तो में तो उन्हें वज्रपात की उपमा दी गई है जिस प्रकार कलाग्नि की ज्वाला था ज्वालाओं से करोड़ों पर्वत जल गए गए थे उसी प्रकार मेरे नाम रूपी अग्नि से करोड़ों महापातक नष्ट हो जाते हैं मैं उस चांडाल को भी निसंदेह घोर संसार समुद्र से तार देता हूं जिसका चित्त मेरे नाम स्मरण में अनुर अनुरक्त है जिसने पापों के झुंड का नाश करने वाला मेरा नाम अंतकाल में स्मरण कर लिया उसके घोर संसार समुद्र को चुटकियों में पाप पार कर लिया समझो मेरे नाम का स्मरण मेरे ही स्मरण के तुल्य है और मेरी स्मृति हो जाने पर पाप कहाँ ठहर सकते हैं हे धर्मराज किसी पुरुष के अंदर पाप तभी तक ठहरते हैं जब तक कि वह महापातकों का नाश करने वाले मेरे नाम का स्मरण नहीं करता करोड़ों महापातकों का नाश तभी तक नहीं होता जब तक मन मेरे नाम स्मरण में लीन नहीं होता हो जाता इससे इसने महापातकों का नाश करने वाला मेरे सौम नाम का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा इसलिए इस इसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं होता नहीं हो सकता ये हे यमराज मैं तुम्हें हित की बात एक हित और कहता हूँ वह वह है कि तुम प्रतिदिन मेरे भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा किया करो क्योंकि वे मुझे सर्वदा प्यारे हैं ब्रह्मा जी महर्षि गौतम से कहते हैं शिव नाम रूपी मणि जिसके कंठ में सदा विराजमान रहती है वह नीलकंठ का भी स्मरण नीलकंठ का ही स्वरूप बन जाता है उसमें कोई संदेह नहीं है हे द्विजवर तुम नित्य शंकर का पूजन करो और शिव शिव नामृत का पान करो शिव नाम से बढ़कर कोई दूसरा अमृत नहीं है मनुष्य के मृत्यु के समय शिव ये दो अक्सर भगवान शंकर की पूजा के बिना कृपा के बिना मनुष्य के ओट पर नहीं आते गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है जन्म जन्म मुनि जन जतन जतनु कहा ही अंतर राम कही आवत नहीं मुझे जैसे अस्थिर चित्त पुरुष मुझ जैसे अस्थिर चित्त पुरुष शिव नाम स्मरण के फल का वर्णन नहीं कर सकते स्वयं शंकर ही इस कार्य को कर सकते हैं गोस्वामी तुलसी दास ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम न सक ही नाम गुण साई शिव नाम रूपी कुआड़ा से संसार रूपी वृक्ष जब तक 
वृक्ष से जब एक बार कट जाता है तो फिर वह दोबारा नहीं हो जा जामता पाप ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ की जड़ जड़ों की जड़ है और शिव नाम का एक बार जप करने से ही उसका नाश हो जाता है यमराज भी गौतम गौतम जी से कहते हैं महान से महान पापी भी जप अथवा पापी भी अथवा जिसने जीवन में कोई भी पाप न छोड़ा हो वह अंतकाल में यदि शिव नाम का उच्चारण कर ले तो वह फिर मेरा नाम मेरा द्वार नहीं देख सकता शिव शब्द का उच्चारण किए बिना ब्राह्मण भी मुक्त नहीं हो सकता और शिव शब्द का उच्चारण कर चांडल भी मुक्त हो सकता है या तो शिव जी के यो तो शिव जी के सभी नाम मोक्षदायक है किंतु उन सब में शिव नाम सर्वश्रेष्ठ है उनका माध्यम गात्री के समान है शिव श्रीमद भागवत में भगवती का वाक्य है शिव इस द्रयक्षर द्वार नाम का एक मात एक बार प्रसंगवत उच्चारण करने से भी मनुष्य के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं आश्चर्य है कि आप उन पुष्प लोक पुण्य पुण्य श्लोक शासन भगवान शिव का विरोध करते हैं उससे बढ़कर अमंगल क्या हो सकता है सौर पुराण अध्याय चौसठ में लिखा है जो बिल्लु वृक्ष के नीचे बैठकर तीन रात यज्ञ तीन रात उपोषित रहकर पवित्रता पूर्वक शिव नाम का एक लाख जप करता है वह ब्रह्म हत्या से पाप भ्रूण हत्या के पाप से छूट जाता है जितने भी तुल अथवा सूक्ष्म पाप हैं वे सारे के सारे केवल क्षण भर शिव का चिंतन करने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं जल के अंदर निमग्न होकर शिव का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त से हर इस नाम को केवल आठ बार जपने से मनुष्य पापों से छूट जाता है महादेव जी का स्मरण करने वाले यदि पाप पापी भी हो तो उन्हें महात्मा महात्मा ही समझना चाहिए ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ जो लोग भगवान महेश्वर के नाम का अज्ञान पूर्वक भी उच्चारण करते हैं भगवान भोलेनाथ उन्हें भी मुक्ति दे डालते हैं उससे अधिक और क्या चाहिए हे महादेव आप के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है इस पृथ्वी तल पर महान से महान पाप करने भी करके भी मनुष्य आपके नाम संकीर्तन के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है शिव नाम का उच्चारण करने वाले को नरक अथवा यमराज का भय नहीं होता ब्रह्मा जी यम यम दूतों से कहते हैं जो बैठे हुए सोते हुए चलते फिरते दिन रात शिव नाम का संकीर्तन करते रहते हैं उनका उन पर हम तुम्हारा अधिकार नहीं है शिव जिसने शिव अथवा रुद्र अथवा हर इन द्वैक्षर मंत्रों में से किसी का एक का भी स्मरण कर लिया वह मरने के बाद अवश्य रुद्रलोक को चाहता है जो ओम नमस् जो नमस् शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करता है उसका मुख देखने से निश्चय ही तीर्थ फल का फल तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त होता है जिसके मुख में शिव नाम तथा शरीर पर भस्म और रुद्रा रुद्राक्ष रहता है उसके दर्शन की पाप नहीं हो जाते उसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं जो पुरुष अंत समय में शिव का नाम स्मरण करता है वह चाहे ब्रह्मत्यारा हो चाहे शराबी हो जो चौर हो अथवा गुरु पत्नी गुरु स्त्रीगामी हो क्यों न हो शिव के द्वारा सायुज्य को प्राप्त होता है जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक भगवान शंभु के नामों का कीर्तन करता है मुक्ति सदा उसके करगत करतल गत रहती है जो मनुष्य प्रसंगवश कौतुल कौतूहल से लोम लोभ से भय से अथवा अज्ञान से भी हर सब हर नाम का उच्चारण करता है वह सारे पापों से छूट जाता है शिव नाम के स्मरण से कर्मों की न्यूनता पूर्ण हो जाती है कलयुग में शिव नाम सब नामों से बढ़कर है नाम संकीर्तन का सबको अधिकार है 
परमात्मा के विभिन्न नाम यहाँ पे है शिव नाम की महिमा यहाँ तक कही जा कहाँ तक कही जाए पुष्पदंताचार्य ने अपने महिमनम स्त्रोत्र में कहा है कि स्वाही के जी, जी लिए शाही के लिए तो काजल का एक पर, पर्वत हो तथा मनुष्य की दावानी से भरकर रखा जाए समुद्र की दावात में उसे भरकर रखा जाए कल्प वृक्ष की टहनियों की कमल बनाई जाए और पृथ्वी को काजल बनाकर भगवती सरस्वती अनंत काल तक लिखती रहे तब भी प्रभु आपकी गुणों का अंत नहीं आ सकता भला जब माता सरस्वती भगवान के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हो तब दूसरा को, कोई इस कार्य को क्या कर सकता है इसी बहाने भगवान का यदकिंचित स्मरण हो जाए केवल इस हेतु से कुछ श्लोकार्थों का संग्रह प्रेमी पाठकों के लिए कर दिया गया है भगवान का नाम संकीर्तन करने से करने के लिए परम अवलंबन है उसके बड़ा सहारा और कोई भी नहीं है भगवान का नाम संपर्क कीर्तन जीव के लिए परम अवलंबन है इसके बड़ा स... इससे बड़ा सहारा और कोई नहीं हो सकता नाम पर विश्वास करने वाले मनुष्य को इसके प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं होती जिसने भगवान नम, भगवान का नाम का आश्रय ले लिया वह स्नेहमय जननी की सुख गोदी की भांति भगवान की निरापद गोदी में सदा के लिए जा बैठा परंतु यह विश्वास और श्रद्धा के बिना नहीं होता विश्वास हुई बिना मनुष्य भगवान नाम का आश्रय नहीं लेता भगवान नाम का आश्रय लिए बिना मन से जगत के विषयों का आश्रय नहीं छुट्टा और जब तक विषयों का आश्रय है तब तक किसी प्रकार भी सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता वासना नाश का सर्वोत्तम उपाय मन को प्रभु के नाम जब कीर्तन आदि में लगाकर बनाकर लगाए रहना और विश्वास करना ही है षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय नमः शिवाय श्री गौरी शंकर जी गणे गणेरडी वाला भगवान श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र का पूरा मात में करोड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कर सकता परंतु संक्षिप्त में हम सुनाते हैं प्रलय काल में स्थावर जंगम देव असुर और नाग इत्यादि नष्ट हो जाते हैं तुम भी प्रकृति के रूप में लीन हो जाते हो लीन हो जाती हो तब हम एकाकी रहते हैं कोई दूसरा अवशिष्ट नहीं रहता उस समय वेद और शास्त्र हमारी शक्ति द्वारा पालन किए हुए पंचाक्षर मंत्र में निवास करते हैं फिर जब हम दो रूप धारण करते हैं तब हमारी प्रकृति ही मायामयी शरीर धारण कर नारायण रूप से समुद्र में शयन करती है उसके नाभिक कमल से पंचमुख ब्रह्मा उत्पन्न हो सृष्टि करने की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं एक बार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर उनके लिए हित के लिए मैंने पांच मुखों से पांच अक्षरों का उच्चारण किया उन वर्णों को ब्रह्मा जी ने पांच मुखों से ग्रहण किया और वाच्य वाच्य वाचक भाव के द्वारा परमेश्वर को जाना ये पंचाक्षर मंत्र शिव का वाचक है उन पांच अक्षरों के त्रयोक त्रिलोक्य पूजित शिव जी वाच्य है ब्रह्मा जी ने इस पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक दीर्घ काल तक जप कर सिद्ध प्राप्त सिद्धि प्राप्त की और तदनंतर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर्वत के मुजवान शिखर पर दिव्य हजार वर्षों तक तप किया उनकी दृढ़ भक्ति देख भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर लोकहित के लिए पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता शक्ति बीज षडंग न्यास दिग्बंधन और वी, विनियोग का उपदेश किया ऋषिगण भी इस तरह मंत्र का महात्म्य सुनकर अनुष्ठान करने लगे क्योंकि उसी के प्रभाव से देवता मनुष्य असुर चार वर्णों के धर्मादि वेद ऋषि तथा शाश्वत धर्म और ये जगत स्थित है पंचाक्षर मंत्र अल्पाक्षर है 
इसमें अनेक अर्थ भरे हैं वेद का सार मुक्ति का देने वाला सं, असंदिग्ध अनेक सिद्धि देने वाला मुख से उच्चारण करने योग्य समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला सब विद्याओं का वी बीज सब मंत्रों में आदि वट बीज की भांति बहुत विस्तार युक्त और परमात्मा का वाक्य पंचाक्षरी है उसके आदि में प्रणव लगा देने पर वह षडाक्षर हो जाता है पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्र में वाच्य वाचक भाव के द्वारा शिव स्थित है शिव वाच्य है और और मंत्र वाचक है वह वाच्य वाचक भाव अनादि सिद्ध है जिस पुरुष के हृदय में पंचाक्षर मंत्र विद्वान है उनके मानो सब शास्त्र और वेद पढ़ लिए क्योंकि शिव ही ज्ञान है वही परम पद है इसलिए नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए पंचाक्षर भगवान शिव जी का हृदय गुह से भी गुह और मोक्ष ज्ञान का सबसे उत्तम साधन है न्यास तीन प्रकार का है उत्पत्ति स्थिति और संहार एक उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों को करना चाहिए दूसरा स्थिति न्यास गृहस्थ के लिए योग्य है और तीसरा संहार न्यास के एकमात्र अधिकारी सन्यासी है इस प्रकार गुरु से प्राप्त पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि सब यज्ञों के जप यज्ञ उत्तम है और सब यज्ञों में हिंसा होती है किंतु जप यज्ञ हिंसा रहित है इसी से और इसी से और सब यज्ञ दान तप आदि जप यज्ञ के सोड सोड़सांग की भी तुलना नहीं कर सकते जब करने से देवता प्रसन्न होते हैं और भोग तथा मोक्ष देते हैं यज्ञ यक्ष राक्षस पिशाच ग्रह आदि सभी भयभीत होकर जप करने वाले से दूर रहते हैं जब से पुरुष मृत्यु को भी जीत लेता है न्यास करते समय पहले करन्यास बाद में देन्यास और पीछे अंगन्यास करें पुरुष चरण के समय मंत्र के वर्णों से चौगुणी लाख जप करे रात को भोजन करे सब प्रकार नियम में रहे आसन बांधकर पूर्व मुख या उत्तर मुख बैठ कर एकाग्रचित हो मौन भाव से जप करे और आदि अंत में पंचाक्षर मंत्र पंचाक्षर जप पूर्वक प्राणायाम करे अंत में एक सौ आठ बीज ओम मंत्र का जप करे ओम हृदयान हृदया नम न शीर्षे स्वाहा मह सिखाए वसट सी कवचाय हूं वा नेत्र त्रियाषट यस्त्राय फट आचरण इन पुरुष का सब साधन निष्फल हो जाता है आचर आचार ही आचार हीन पुरुष का सब साधन निष्फल हो जाता है आचार ही परम धर्म और परम तप है आचार्य युक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं रहता सदाचार के पालन करने से पुरुष ऋषि और देवता तक बन जाते हैं मुख्यतः असत्य का त्याग करें क्योंकि सत्य ब्रह्म है और असत्य दूषण का ब्रह्म का दूषण है असत्य तथा कठोर वाक्य पेशून्य मतलब चुगली पर स्त्री पराई पराया धन और सिंह हिंसा आदि को मन वचन कर्म से त्याग दे दीर्घायु चाहने वाले पवित्र होकर गंगा दी नदियों पर पंचाक्षर मंत्र का एक लक्ष जप करे दुर्वा के अंकुर तिल और गुड़ीची मतलब गिलोई का दस हजार हवन करे अपमृत्यु निवारण के लिए शनिवार को अस्वस्थ वृक्ष का स्पर्श करे और तप करे व्याधि दूर करने के लिए एकाग्रचित्त होकर एक लक्ष्य जप करे और नित्य आग की संविधा से अष्टोत्तर सत हवन करे उधर रोग के साथ शांति अर्थ पांच लक्ष जब मंत्र जप करके दस हजार हवन करे नित्य सूर्य के सन्मुख पवित्र जल को अष्टोत्र अष्टोत्तर सत बाद अभिमंत्रित करके पान करे मोक्ष की इच्छा करने वाला निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करे जबकि प्रभाव को जानकर सदाचार प्रयाण हो निरंतर निष्काम जप करने से अवश्य कल्याण होगा इतिहास प्राचीन समय एक बड़ी तेजस्वी वत्स्य नामक मुनि भ्रमण करते हुए सुज्जी के आश्रम में पहुंचे सुज्जी ने भक्ति से प्रणाम करके पाद्य आर्घ आदि देव आदि देकर मुनि की पूजा की और कुशल प्रश्न के अनंतर सुजी की सुत जी की प्रार्थना से चतुर्मास का अनुष्ठान करने के लिए वत्स्य मुनि उसके यहाँ ठहरे गए 
सुजी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने लगे महर्षि वत्स देवन दैनिक कार्य से निवृत्त होकर रात्रि के समय अवकाश मिलने पर सुजी को विचित्र कथाएं सुनाया करते थे एक समय कथा के अंत में सुजी ने विस्मित होकर महर्षि वत्स वत्स जी से पूछा कि ये भगवान आपका ये शरीर इतना सुकुमार है और आप अनेक विचित्र कथाएं कहते हैं तो हे तात मुझे ये बताइए कि इतनी छोटी अवस्था में आपने ये घटनाएं कैसे देखी हे मुनीश्वर ये आपकी तपस्या का प्रभाव है अथवा किसी मंत्र का फल है वत्स मुनि हंसकर बोले हे सुत जी आपने बहुत ठीक पूछा ये मंत्र का ही प्रभाव है मैं प्रतिदिन शिव जी के समीप उनके षडाक्षर मंत्र का जप मंत्र का अठ जप किया करता हूँ इसी के इसी के प्रभाव से मेरी युवावस्था तीनों काल में एक सी रहती है और मुझे सदैव भूत भविष्य का ज्ञान बना रहता है मेरा जन्म एक जन्म हुए एक हजार वर्ष हो गए महामते शिव सदा शिव की प्रसन्नता से मैंने जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की है उसका वृत्तांत में विस्तार से आपको सुनाता हूँ एक बार वनों में भ्रमण करते करते मैं देवर्षि महर्षि देवराज ऋषि के आश्रम पर पहुंचा ऋषि के मृगावती नाम की एक रूप गुण संपन्न कन्या थी उन्होंने शुभ मुहूर्त में बड़ी प्रसन्नता से मेरे साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया मैं मृगावती के साथ आनंद से रहने लगा परंतु मेरे भाग्य में यह आनंद अधिक काल के लिए नहीं बना बना था एक दिन मृगावती अपने सहेलियों के साथ वन में विचरण करने लगी घूमते घूमते उसका पैर घास कुट से ढके एक भयंकर नाक से नाक के सिर पर पड़ गया सर्प ने क्रोध में आकर मृगावती को काट लिया और वह तत्काल मर गई सखियों ने आकर यह दारुण वृत्तांत मुझे सुनाया मैं वो ये दुखद दुखद वृत्तांत सुनते ही आकर करता घटनास्थल पर जा पहुंचा और अपनी प्राण प्रिया को निर्जीव देख छाती पीट कर विलाप करने और करुण स्वर से रोने लगा इस प्रकार हृदय विदारत विलाप करते करते दुखी होकर मैंने चिंता चिता लगाई बनाई मृगावती के शरीर को ऊपर उस पर रखकर आग लगा दी और स्वयं भी उस चिता पर चढ़ने गया इतने में ही मेरे कुछ मित्र इस दारुण वृत्तांत को सुनकर वहां पहुंच गए और उन्होंने मुझको समझा बुझा कर आत्म अनन रूपी दुष्कर्म से रोक लिया एवं आश्रम में ले गए आधी रात तक तो मैं किसी प्रकार विलाप करता हुआ आश्रम में पड़ा रहा पर जो ही मेरे समीपवर्ती लोग सो गए त्यो ही मैं एकांत में वियोग में विलाप करता हुआ आश्रम को त्याग कर निर्जन वन की ओर निकल पड़ा लेकिन वे मुझे फिर पकड़ कर लिए पकड़ लाए और आश्रम में लाकर फटकार दे हुए उन्होंने कहा कि एक कामीन तुमको धिक्कारे ब्रह्म से होकर तुम स्त्री के लिए इस तरह रोते हो हम तुम और संसार के सब प्राणी जो भूमि में उत्पन्न हुए हैं वे सब मिटेंग मी, मी, मरेंगे इसके लिए विलाप करने की करने से क्या लाभ किसी ने किसी के साथ बहुत दिन तक एकत्र वास नहीं होता दूसरे की कौन कहे अपने शरीर का भी अधिक दिन तक साथ नहीं रहता खोई हुई वस्तु बीती हुई बात तथा मेरे मरे हुए प्राणी के लिए जो पुरुष सोच करता है वह एक लोक और परलोक इस लोक और परलोक में दुख का पात्र होता है आश्रम में आने पर मेरा दुख कोप रूप में परिवर्तित हो गया और मैंने आंखों के सामने आए हुए सभी सर्पों को मारने की प्रतिज्ञा की एक रात्रि को मैं रोता पिटकता फिर निकल बहुत दूर चला गया इधर जब मेरे मित्रों की नींद खुली तो वे मुझे न पाकर बहुत दुखी हुए और खोजने निकले खोजते खोजते किस खोजते खोजते किसी प्रकार मेरे समीप पहुंचे और मुझे आश्रम में पकड़ लाए इसके अनंत आश्रम में रहकर सर्प जाति का विनाश करने का ही मैंने अपने जीवन का एकमात्र कर्तव्य बना लिया उसी दिन से मैं ब्राह्मण वृत्ति का परित्याग कर एक मोटा सा डंडा ले सर्पों की खोज में निकला मेरे सामने छोटे बड़े विशेले काले पीले जैसे भी सब पड़े वे सब मेरे दंड प्रहार से काल के गाल में पहुंच गए इस तरह असंख्य सर्पों को मारता हुआ मैं एक दिन एक सरोवर के पास जा पहुंचा वहां मुझे एक बूढ़ा बनेला सांप दिखाई दिया 
उसको देखते ही मैंने मारने के लिए अपना डंडा सहला संभाला अपने सिर पर काल को सवार देखकर उस वृद्ध सर्प ने नम्रता पूर्वक कहा कि ये ब्राह्मण सतम मैं यहाँ एकांत एक में पड़ा अपना जीवन व्यतीत करता हूँ न किसी से ही बोलता हूँ और न किसी को कोई कष्ट ही पहुँचाता हूँ फिर मुझ निरपराधी बुढ़े को आप क्यों मारते हैं उसने मुझसे बहुत प्रार्थना की पर मैंने अपना डंडा उस पर चला ही दिया डंडा लगते ही सर्प का शरीर तो न जाने कहाँ चला गया और मुझे अपने सामने सूर्य के समान तेजस्वी एक महापुरुष दिखाई पड़ा यह घटना देखकर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं उस पुरुष को प्रणाम कर कहने लगा कि हे महाप्रभु हे महापुरुष मैंने कोपवश बहुत अनु चित कार्य किया है कृपया मेरा अपराध क्षमा कीजिए अब दया करके मुझे ये बतलाइए कि आप कौन है और आपके सर्प का शरीर क्यों धारण किया था किसी के साप से ऐसा हुआ या ये आपकी एक लीला मात्र थी उस महापुरुष ने प्रसन्न मन से गंभीर वाणी में उत्तर दिया कि ये मुनि मैं आपको अपना बुरा वृत्तांत सुनाता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनने की कृपा करें उससे पूर्व जन्म में मैं चमत्कारपुर में निवास करता था ईश्वर की दया से मैं परम तपस्वी एवं धनधान्य से समृद्ध था उसी नगर में सिद्धेश्वर महादेव का विशाल मंदिर था एक दिन बड़े उत्साह के साथ इस शिवालय में उत्सव मनाया गया वहाँ पर नाना प्रकार के बाजे बजते थे जिनकी ध्वनि से सारा आकाश भर गया था उस आवाज को सुनकर हजारों सेव तथा अन्य शिवभक्त दूसरे दूर दूर से वहां आ पहुंचे उनमें से कुछ केवल एक बार भोजन करते कुछ सूखे पत्ते चबाकर निर्वाह करते कुछ केवल जल भी कर रहते कुछ वायु भी कर ही संतुष्ट रहते और कुछ एकदम निराहार रहकर भगवान शंकर का ध्यान किया करते थे सब भक्त भगवान सिद्धेश्वर की वंदना कर उनके सामने बैठ जाते और अनेक देवर्षियों महर्षियों तथा राजस्यों की दया धर्म सत्य आदि के उपदेश देने वाली विविध प्रकार की कथाएं कहते सुनते थे भक्ति पूर्ण हृदय वाले कितने ही साधुजन नृत्य गान वादन आदि में मग्न हो जाते कुछ धनिक लोग दीनों अंधों और दरिद्रों को धन दन देकर संतुष्ट कर, कर संतुष्ट करते थे उस समय जवानी के मध में चूर मैं भी अपने मित्रों के साथ तमाशा देखने की गरज गर, से वही जा डटा मैं अज्ञान से अंधा हो रहा था मेरे हृदय में शिव की भक्ति तो थी ही नहीं मैं केवल उस उत्सव में विघ्न डालकर आनंद लुटाना चाहता था अंत में मैंने जीवल जीव लपल लपाते हुए एक बड़े लंबे भयंकर जल सर्प को उठाकर उन लोगों के बीच में फेंक दिया सांप को देखते ही वो सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए केवल एक सुब्र सुप्रभ नामक महान तपस्वी परमात्मा के ध्यान में निमग्न समाधि लगाए बैठे रहे वहां वे कमलासन पर विराजमान अनिग्न अभेद जरा मरण से रहित वेदनाथ महेश्वर के ध्यान में लीन थे परमानंद से उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे सारा शरीर रोमांचित हो रहा था उस स्थिति में उन मुनि महामुनि को क्या कहा क्या हो रहा है इस स्थिति में उस महामुनि को मुनि महामुनि को कहा क्या हो रहा है उसका लेस मात्र भी ज्ञान नहीं रह गया रह गया था सर्प को और कोई तो मिला नहीं यही समाधिष्ट मुनि मिले उसने उसके शरीर को भली भांति जकड़ लिया इसी बीच सर्वशास्त्र पारंगत परम तपस्वी श्री वर्धन नामक उनके शिष्य वहां आ पहुंचे पूज्य गुरुदेव के शरीर को सर्प से जकड़ा हुआ और मुझे उनके समीप ही खड़ा देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया उनकी आंखें लाल हो गए उठी घोट फफड़ा फफड़ने लगे और क्रोध में मारे आंसू में आंख में आंसू भर आए वे अत्यंत कठोर स्वर में कहने लगे कि यदि मैंने तीव्र तप किया हो सच्चे हृदय से गुरु की 
सुरुसिया की ओर निर्विकल्प चित्त से भगवान महेश्वर का ध्यान किया हो तो ये ब्राह्मण ब्राह्मण दम इसी समय सर्प योनि को प्राप्त हो जाए उन मात तपस्वी का वचन अन्यथा कैसे हो सकता था साप देते ही मैं मनुष्य से सर्प बन गया कुछ देर बाद सुप्रभ सुप्रभ मुनि का ध्यान टूटा उन्होंने अपने शरीर में लपटे हुए यह भयंकर सर्प को और पास ही सर्प के आकार में सर्प के आकार में मुझे तथा अपने आसपास भयभीत जन समुदाय को देखा तुरंत सब बातें उनकी समझ में आ गई वे मेरी और कृपा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए श्रीवर्धन से बोले वत्स तुमने इस दिन ब्राह्मण को साफ देकर तपस्वियों के योग्य कार्य नहीं किया था नहीं किया जो मार और अपमान मान और अपमान को समान समझता है पत्थर और सोने में भेद नहीं देखता शत्रु और मित्र को एक सा मानता है तपस्वी सिद्धवद पा सकता है तपस्वी सिद्धि पद पा सकता है तुमने बिना समझे बुझे आपको साप दे दिया अतः एवं उसके सब अपराध क्षमा करके उसे साप से मुक्त कर दो परम सत्यवादी श्रीवर्धन ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि ये प्रभुपाद गुरुवर अज्ञान से अथवा ज्ञान से मेरे मुख से जो कुछ निकला गया निकल गया वह कभी अन्यथा नहीं हो सकता इसके लिए आप मुझे क्षमा करें जब हंसी में भी मेरे मुख से निकले हुए वचन जुठे नहीं हुए हैं तो साप के निमित्त कहे गए वाक्य कैसे जुठे हो सकते हैं सूर्यदेव चाहे पूर्व दिशा को त्याग कर पश्चिम दिशा में उदित हो जाए अनाघ और अनंत महासागर सुखकर मरुस्थल बन जाए सुमेरु पर्वत नष्ट हो जाए पर मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता आप मेरी आप मेरी इस दृष्टता को क्षमा करके मुझे अनुग्रोहित करें महर्षि प्रभु सुप्रभ ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे वचन मिथ्या नहीं हो सकते तुम्हें इस प्रकार उपदेश देना ये उपदेश देना इस समय के लिए नहीं बल्कि इसलिए है कि भविष्य में कभी तुम्हें ऐसा करने का साहस न हो गुरु का ये कर्तव्य है कि वह वयस्क शिष्य पर भी सदा शासन करता रहे तुम तो अभी बालक हो तुम्हें उपदेश देना तो मेरा परम कर्तव्य है क्षमा से सब सिद्धियां प्राप्त होती है तपस्वियों के लिए तो क्षमा से बढ़कर कोई शास्त्र है ही नहीं पाप पापी के प्रति भी अपने मन में पाप बुद्धि न लानी चाहिए उपकार करने वाले के प्रति जो सज्जनता प्रकट करता है उनमें क्या विशेषता है जो मनुष्य उपकार करने वाले के साथ उपकार करता है वास्तव में वही साधु है इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश देखकर वे मुनि ऋषि मुझसे कहने लगे ए भाई तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे बड़ा दुख है परंतु अब कोई उपाय नहीं है इस सत्यार्थ का कथन त्रिकाल में भी अन्यथा नहीं हो सकता अतः तुमको सर्प योनि से मुक्त होने के लिए कुछ समय की प्रतिज्ञा करनी ही पड़ेगी तब मैंने बड़ी नम्रता के साथ पूछा कि ये महाराज मैं बड़ा अज्ञानी और दीन हूँ मुझ पर कृपा कर बताइए कि इस साप का अंत कब होगा महर्षि सुप्रभ ने कहा कि जो व्यक्ति शिवालय में एक घड़ी भर नृत्य गीत आदि करता है उसके पुण्य का परावा पारावार नहीं रहता और जो उत्सव में एक घड़ी भर भी विघ्न करता है उसके पाप का ठिकाना नहीं रहता तुमने इस उत्सव में विघ्न डालकर घोर पाप किया है अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा मैं उपाय बताता हूँ उसके करने से ही इस घोर पाप पातक से छुटकारा मिल सकता है वह उपाय है शिव षडाक्षर मंत्र का जप शिव जी के ओम नमः शिवाय इस षडाक्षर मंत्र के जप करने से ब्रह्मत्या जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है षडाक्षर मंत्र का जप यदि दस हजार बार किया जाए तो एक दिन के सब पाप दूर हो जाते हैं बीस बार बीस बार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं इसलिए यदि तुम जल में बैठकर इसी मंत्र का जप करो तो धीरे धीरे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे कुछ दिनों के अनंतर वत्स नामक एक ब्राह्मण आएगा उसके डंडे की चोट खाते ही तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी महर्षि के उपदेश में तभी से इस जलाशय में बैठा अभी 
भक्ति युक्त चित्त से इस अडाक्षर मंदिर का जप किया करता था आज आपके प्रसाद से मुझे सर्पयोनी से छुटकारा मिल गया देखिए मुझे जो ले जाने को ये देव प्रेरित दिव्य विमान आ रहा है अब मैं इस पर बैठकर परम धाम को चला जाऊंगा आपने मेरा बड़ा उपकार किया मुझे बतलाइए कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ मैंने यहाँ मैंने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा कोई उपाय बतलाएंगे जिससे मेरा ये दुख दूर हो जाए और शत्रु व्याधि दरिद्रता आदि से भी मुझे कभी दुख न उठाना पड़े इस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे मुनि शिव जी का षडाक्षर मंत्र प्राणियों के सब शुभों का हरण करता है आप इस मंत्र का यथाशक्ति दिन रात जप कीजिए इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी और आप सब पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग मोक्ष आदि को कुछ आदि जो कुछ चाहोगे वो सब अनायास ही आपको मिल जाएगा सड़क सर मंत्र के जब से दान तीर्थ स्थान व्रत तप गया श्राद्ध और शस्त्र गयों का फल मिल जाता है अधिक क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले योगी को जो पद मिलता है वही पद षडाक्षर मंत्र का जप करने वालों को भी मिलता है इसलिए वह मुनि आप षडाक्षर मंत्र का जप कीजिए इससे आपकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएगी और दुख भी दूर हो जाएगा मैंने आपको ये परम गोप्य मंत्र बताया दिया है परंतु ये दिविजर ये मंत्र तभी सिद्ध होगा और फलदायक होगा जब आप पूर्ण रूप से सिंह पूर्ण रूप से हिंसा का परित्याग कर देंगे सब वेदों में अहिंसा ही परम धर्म बतलाया गया है ब्राह्मण के लिए अहिंसा व्रत का पालन करना परम आवश्यक है अहिंसक को अहिंसक को न मार अहिंसकों को न मार कर जो मनुष्य जीव जीवों का वध करता है उसे महाप्रलय पर्यंत गौर नरक में निवास करना पड़ता है चर और अचर प्राणियों को जो अभय देता है वही इस लोक में अनेक तरह के सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है इस दिव्य पुरुष का वचन सुनकर मैंने कहा कि मैं वृद्धों के मुख से सुना है कि मैंने वृद्धों के मुख से सुना है कि हिंसा जन्य पाप सबको नहीं कर लगता राजा लोग वन में असंख्य जीवों को मारते हैं किंतु उनको इसका पाप नहीं लगता वैद्यों ने मांस का भक्षण परम हित कर बताया है उसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है और आयुष्य की वृद्धि होती है हे महाप्रभे हे महामते मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है आप इसको दूर कर दीजिए आप जो कहेंगे उसमें मैं अवश्य मान लूंगा उस दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया कि यह मांस ललुप महामुनियों और दुर्जनों की कपोल कल्पना है ऐसे निर्दयी पापी लोग सोचनीय सोचनीय है मांस का भक्षण करना तो परम दोषा वह है मांस से न तो आयु की वृद्धि होती है और न बल की बल ही बढ़ता है इसके भक्षण से आरोग्य लाभ भी अवश्य असंभव है मांस के खाने वाले भी अनेक रोगों से पीड़ित दुर्बल दुर्बल तथा अल्पायु दिखाई देते हैं इसके विपरीत मांस का परित्याग करने वाले मनुष्य निरोगी और मोटे ताजे रहकर पृथ्वी पर आनंद लेते हुए देखते दिखते हैं उनकी आयु भी बड़ी होती है अतः मांस के भक्षण से कुछ लाभ नहीं है हाँ हानि तो अवश्य ही होती है मांस का भक्षण करने वाला मनुष्य गौर नरक में जाता है घास लकड़ी आदि स्थावर पदार्थ से तो, तो मांस मिलता है प्राणी का शरीर काटने से ही वह मिलता है जो कष्ट अपने अंग के काटने से अपनी का आत्मा को होती है वही कष्ट दूसरे की आत्मा को उसके अंगों से काटने से होती है ऐसा समझकर जीवों की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए केवल उनके सौंदर्य और उनके सौंदर्य और उनमें दिखती हुई जगद जगदीश्वर की काली कारीगरी को देखना और सहायता उचित है हिंसा करने का पाप केवल एक व्यक्ति को नहीं होता किंतु सात व्यक्तियों को होता है जीव को मारने वाला अनुमोदन करने वाला उसका मांस काटने वाला काटने वाला खरीदने वाला पकाकर तैयार करने वाला परोसने वाला और भक्षण करने वाला ये सात प्रकार के पाप की होते हैं ये सातों उन हिंसा जनित पाप के भागी होते हैं जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा सभी इन कभी हिंसा नहीं करता 
वह जरा और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होता है जो केवल साक मूल और पत्तों फलों का खाने वाला हो और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता हो किंतु हिंसा से पृथक न हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता सैकड़ों घोर वर्ष वर्षों तप करने वाले हिंसक मनुष्य से अहिंसक हिंसा धर्म का पालन करने वाला दयालु पुरुष कहीं अधिक अच्छा है दयावान पुरुष जिस किसी वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य मिल जाती है इस प्रकार अहिंसा में उपदेश देकर वह दिव्य पुरुष उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चला गया उसके चले जाने पर मेरे मन में निष्कलंक निष्कारण इस इतने सर्पों को मारने का बड़ा पश्चाताप हुआ और मैं अपने मैं अनेक प्रकार से विलाप करने लगा अंत में मैंने निश्चय किया कि अब मैं हिंसा का सर्वथा परित्याग कर शिव दीक्षा ले महेश्वर की पूजा करूंगा संसार के जितने भी सुख है वे तब से बहुत शीघ्र मिल जाते हैं उसी समय मैंने भक्ति युक्त चित्त से शिव जी की दीक्षा ले ली और मौन धारण कर मैं अपना अधिकौन समय एक वृक्ष के नीचे बिताता हुआ सब शरीर में भस्म रमाए षडाक्षर मंत्र का जप करता विचरने लगा अंत में सिद्धेश्वर महादेव की शरण में पहुंचा अहरनिश उनकी आराधना और षडाक्षर मंत्र का जप करने लगा इस तप से तप ही प्रभाव से इस तप के ही प्रभाव से मेरा यौवन सदा के लिए स्थायी हो गया मुझे ऐसा सिद्ध ऐसी सिद्धि प्राप्त हो गई कि जिन जिससे मैं एक स्थावर मैं एक स्थान पर बैठे हुए भी दूसरे लोगों का वृत्तान जान सकता हूँ उसी तप के प्रभाव से मुझ मुझसे आकाश मार्ग से जाने आने की शक्ति भी आ गई है इस प्रकार सूत जी ने प्रश्नों का उत्तर देकर वत्स्य जी लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए तथा जीवन का अनुत अनुत्तम आनंद लेते हुए अंत में शिवलोक को चले गए सर्वव्याधि नाशक पूर्वक दीर्घायु की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का विधान भगवान श्री शंकर के रुद्राध्याय तथा मृत्युंजय महामंत्र से भारत के कौन कौन में कोने कोने में अभिषेक किया जाता है श्रावण में तो इतनी इसकी बाहर देखने ही योग्य होती है यहाँ उसी मृत्युंजय महामंत्र की अर्थ गंभीरता पर कुछ विचार किया जा रहा है ये विचार निश्चय ही परम पूर्ण पद है ओम ओम जुम स ओम भूर् भुव स्व ओम त्रंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षी अमाता स्वाहा भुव भु ओम स जुम ओम स ओम ये संपुट मंत्र है ओमकार का प्रतीक शिवलिंग है उसके ऊपर अविच्छिन्न अनवरत जलधारा के प्रवाहत वत अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए विश्वास पूर्वक मृत्युंजय महामंत्र का जप करता रहे तो स्वाध्याय स्वाध ध्यानावस्था प्रत्यक्ष घड़ी हो जाती है और एक विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है सृष्टि के आदि मध्य और अंत तीनों होम और जुम से अपने समक्ष उपस्थित करते हुए त्रिलोक्य में जप करने वाला व्यक्ति श्री त्रम्बकेश्वर के प्रति अपने आप का समर्पण कर रहा है त्रम्बकेश्वर की कृपा रूपी सुगंध फैल रही है और उपासन उपासक के रोम रोम में ऐसी स्फूर्ति होने लगती है कि उसका आध्यात्मिक प्रभाव छिप नहीं सकता जैसे इंद्रायण मतलब तुम्बे की बेल सुख जाने पर फल बंधन से मुक्त होकर आसपास की अनंतता में छिपा छिप जाता है उसी प्रकार जप करने वाला उपासक अपनी मोक्ष की अवस्था को प्रत्यक्ष कर सकता है एको हम बहुत श्यामी परमात्मा की यह अच्छा हो इच्छा होती है और महाप्राण की अलौकिक गति प्रस्तुत होती है उसका सूचन महाप्राण अक्सर हाँ से होता है प्रकृति विकृत होने लगे पंच तन्मात्राएं उद्भत हो शब्द गुण आकाश सृष्टि को 
जोलने जोलने के लिए तत्पर हो जाए उस दृश्य का आवास ओम की ध्वनि करारा करा रही है ज का ज ज मतलब जन्म उ मतलब उद्व विकास विस्तार जीरो शून्य मतलब प्रलय इस प्रकार जुम सृष्टि की तीनों अवस्था अवस्थाओं का दर, दर, दिग्दर्शन करा रहा है स मतलब पुरुष इक्वल टू विराट यह तो प्रलय के समय अवस्थित रहता है पुरुष एवदम सर्वम अद्भुत चम भाव्यम के साथ यथा पूर्वक मंगकल्पम इस वाक्यों का स्मरण ऐसे समय क्यों नहीं होगा ऐसी सृष्टि भूर्भुवा स्व की त्रिलोकी की है इस उस त्रिलोकी का निवासी उपासक त्र्यंबकेश्वर के सामने जप यज्ञ कर रहा है और फलस्वरूप व सहज ही अनु अनु अपूर्ण वृत्ति वाली मुक्ति प्राप्त करता है ऊपर कहा गया कि शिवलिंग ओमकार का प्रतीक है वह कैसे है वह यह जानने के लिए ओम इनके तीन भागों पर विचार करें उपासक पूर्वाभिमुख बैठता है जल जोकने वाला भाग उत्तर उ, उत्तर तर दिशा की ओर जल को बहा कर ले जाता है रूम वह भाग आधार है जो जल जलहरी को ऊंचे उठाए रहता है ये भाग लिंग के ऊपर के रूप के ऊपर को विराजमान रहता है किसी भी शिव मंदिर में जाकर पूर्वाभिमुख रहकर उस दृश्य का साक्षात्कार किया जा सकता है महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और जप विधि भगवान मृत्युंजय के जप ध्यान से मार्कंडे जी राजा श्वेत आदि के काल भई निवारण की कथा शिवपुराण स्कंदपुराण काशी खंड पद्म पुराण उत्तरखंड माघ महात्मय आदि में आती है आयुर्वेदिक के ग्रंथों में भी मृत्युंजय योग मिलते हैं मृत्यु को जीत लेने के कारण ही इन मंत्र योग को मृत्युंजय कहा जाता है मृत्यु विनिर्जितो यस्मात तस्मान मृत्युंजय स्वतः मंत्र शास्त्र में वेदोक्त त्रयंबकम यजामहे इत्यादि की ही मृत्युंजय नाम प्राप्त है यो पुराणों में मंत्र महोदयि मंत्र महावर्णम शारदा तिलक शारदा तिलक विविध निबंध ग्रंथों में तथा मृत्युंजय तंत्र मृत्युंजय कल्प मृत्युंजय पंचांग आदि में इस मंत्र का भाष्य विधान पटल पद्धति स्त्रोत्र आदि सब कुछ मिलते हैं शिव पुराण सती खंड में इसका विस्तृत भाष्य है यहाँ किसी को ये वहाँ इसी को शुक्राचार्य की मृत्यु संजीवनी विद्या कहा गया है तथा स्वयं शुक्राचार्य ने ही उसका दधीची को उपदेश किया है विष्णु धर्मोत्तर आदि में उसके इसके हवन आदि के भेद से अनेक अर्थ काम साधक आदि दूसरे भी काम्य प्रयोग बतलाए गए हैं तथा त्रयंबकम यजामयी ओम सर्वार्थ साधक धतुर पुष्प सर्दु तथा हुआ चतुर्थे शून्य शिवालय वापी शिवात कामान वृत्वानगुगलम राम स्वयं पश्चति संक्रम ऋग्विदान आदि में भी ऐसा ही बतलाया गया है ब्रह्म ब्रह्म वैवर्तन पुराण प्रकृति खंड के उन पचासवें अध्याय में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंगिरा की अंगिरा की पत्नी को मृत्युंजय ज्ञान दिया था और यहाँ संक्षेप में उसके जप की विधि दी जा रही है यद्यपि तंत्र साथ तंत्र सार शारदा तिलक आदि एवं मंत्र महार्म आदि में एक साथ ही त्रयक्षर पंचाक्षर आदि कई मृत्युंजय मंत्र बतलाए गए तथा भी यहाँ सर्वाधिक प्रचलित त्रयंबक मंत्र के ही विनियोग ध्यान आदि लिखे जा रहे हैं इससे रोग दुख दारिद्र आदि का नाश तथा सभी कामनाओं की सिद्धि होती है साधक को चाहिए कि किसी पवित्र स्थान में स्नान आचमन प्राणायाम गणेश स्मरण पूजन बंधन के बाद तिथि 
वाराधि का उच्चारण करते हुए इस प्रकार संकल्प करें तत्पश्चात हाथ में जल लेकर इस प्रकार न्यासादि करना चाहिए योग कहकर हाथ में जल छोड़ दे पुनः वामदेव कोला उपयुक्त मंत्रों से सिर मुख हृदय लिंग तथा चरण का स्पर्श करें तत्पश्चात निम्न मंत्रों से पहले अंगूठे आदि का स्पर्श करते हुए कर्न्यास करके फिर उन्हें मंत्रों से हृदय आदि को स्पर्श करते हुए हृदय आदि न्यास करना चाहिए ओम 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 जुम सम भूर्भुव स्व त्र्यंबक ओम नमो भगवते रुद्र सुलपाणी स्वाहा ओम 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 जुम स भूर्भुव स्व यजामहे ओम नमो भगवते रुद्राय अष्टमूर्ति मा जीव ओम 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 जुम स भूर्भुव स्व सुगंधि पुष्टिवर्धनम ओम नमो भगवते रुद्राय चंद्रशीषे जटिने स्वाहा ओम 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 जुम स भूर्भुव स्व उर्वाकमी वंदना ओम नमो भगवते रुद्राय त्रिपुरांतकाय हम ओम 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 जुम स भूर्भुव स्व मृत्यु मृत्युमुक्षी ओम नमो भगवते रुद्र त्रिलोचनाय रुद्र ऋग्जुसमंत्रा ओम 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 जुम स भूर्भुव स्व मृता ओम नमो भगवते रुद्राय अग्नित्रयात उज्ज्वलाय माँ रक्ष रक्ष अघोराय इस मंत्र के जब से ध्यान पर परमा परमावश्यक है शिवपुराण में यह ध्यान इस प्रकार बतलाया गया है ध्यान का स्वरूप यह है कि भगवान मृत्युंजय के आठ हाथ है वे अपने ऊपर के दोनों करकमड़ों से दोनों घड़ी दो घड़े को उठाकर उसके नीचे के दो हाथों से जल को अपने सिर पर उडेल रहे हैं सबसे नीचे की दो हाथों में भी दो घड़े लेकर उन्हीं अपनी गोद में रख लिया है शेष दो हाथों में वे रुद्राक्ष की माला तथा मृगी रुद्रा धारण किए हुए हैं वे कमल के आसन पर बैठे हैं और उसके सिरस्त चंद्र के निरंतर अमृत वृष्टि के कारण उनका शरीर भिगा हुआ है उनके तीन नेत्र हैं तथा उन्होंने मृत्यु को सर्वथा जीत लिया है उनके वाम बाघ में गिरिजा नंदिनी भगवती उमा विराजमान है मंत्र ओम ओम जुम स ओम भूर्भुव स्व ओम त्रंबकम या मही सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वाकमी वंदना मृत्युर्मोक्षम राम तात ओम स्व ओम भू स्व भू ओम भू ओम स जुम ओम ओम ये संपूर्ण मन, युक्त मंत्र है उसका प्राय सवा लाख जब सर्वथा साधक माना गया है सर्वार्थ साधक माना गया है जब के बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने अंत में दशान सवन उसका दशान तर्पण उसका दशान मार्जन तथा ब्राह्मण भोजन आदि करना चाहिए सर्व व्याधि नाशक के लिए लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम स नम जिसके लिए किया जाए पालन पालन या स जुम ओम इस मंत्र का एक ग्यारह लाख जप तथा एक लाख दस हजार दृशांश का जप करने से सब प्रकार के रोगों का नाश होता है इतना न हो सके कम से कम सवा लाख जप और साढ़े बारह हजार दशांश जप अवश्य करना चाहिए उसके साथ ही आगे लिखा है यंत्र में भी हाथ में बांध लेना चाहिए ओम माँ मृत्युंजय कवच यंत्र यंत्रम भोजपत्र पर अष्टगंध से यंत्र लिखकर गूगल का धोप देकर पुरुष के दाहिने और स्त्री के बाहिने हाथ में बांध देना चाहिए गोत्र पिता का नाम पुत्र या पुत्री रोग रोगी का नाम यथास्थान लिख देना चाहिए यंत्र इस प्रकार के हैं गोत्र से श्री स्व पुत्र से श्री स्वस्त्रु दीर्घ दीर्घ जीवन मस्तो शिवरात्रि राशि श्री सुरेश चंद्र जी इस देश में जितने प्रकार के पूजा पार पार्वण व्रत उपवास पर्वो पर्वोत्सव प्रचलित हैं उनमें शिवरात्रि व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता इस विराट हिंदू भारत के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध प्रौढ़ युवा प्राय 
सभी किसी न किसी रूप से उसके अनुष्ठान में रत देखे जाते हैं बहु तेरे यथाविधि पूजा दी न करते हुए भी उपवास करते हैं उसकी जिनकी उपवास में भी रुचि नहीं होती वे कम से कम रात्रि जागरण करके ही उस व्रत के पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं शौर गणपत्य शैव वैष्णव और शाक्त प्रधानतः इन्हीं पांच संप्रदायों में विराट हिंदू समाज विभक्त हैं इनमें से जो जिसके उपासक होते हैं वे अपनी उस इष्ट देव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते परंतु इस शिवरात्रि व्रत की महिमाएं शास्त्र में भी ऐसा विहित है कि तथा विहित है तथा इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि संप्रदाय के वेद को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत में थोड़ा सा अंतर है व्रत शब्द के निर्वेचन से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वर्णीय है बार बार अनुष्ठान के द्वारा मन वचन कर्म से जो प्राप्त करने योग्य है वही व्रत है इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई न कोई कथा या आख्यान जुड़ा रहता है इस कथाओं में ऐसे ऐसे चरित्रों की बातें रहती हैं जिसके साथ इस व्रत की उत्पत्ति परिणति और समाप्ति का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथित रहता है इसके अतिरिक्त इन कथाओं के द्वारा ये भी प्रमाणित होता है कि व्रत मानव जीवन की धर्म विपासा की परितृप्ति के लिए केवल बीच बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं है बल्कि हर ये हमारे व्यावहारिक जीवन का एक प्रधान अंग बन सकता है ईशान संहिता में शिवरात्रि व्रत के संबंध में कहा है कि माघ चतुर्थ माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी दशी की महानिशा में आदिदेव महा महादेव कोटि सूर्य के समान दिप्यमान हो शिवलिंग के रूप में आविर्भात हुए थे अतः एवं शिवरात्रि व्रत में उसी महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए माँ माघ माघ माग, मास की कृष्ण चतुर्दशी बहुधा फाल्गुन मास में ही पड़ती है ईशान संहिता के मत से शिव की प्रथम शिव लिंग मूर्ति उन उक्त तिथि की महानिशा में पृथ्वी से पहले पहल पहल आविर्भवित हुई थी इसी के उपलक्ष में इस व्रत की उपस्थिति उत्पत्ति बताई जाती है इस श्लोक का महानिशा शब्द भी एक विशिष्ट अर्थ का ज्ञापक है देव देवर्षि देवल कहते हैं महानिषा दे घटके रात्रि मध्यर्थ यो चतुर्दशी तिथि युक्त चार प्रहर रात्रि के मध्यवर्ती दोपहर में पहले की अंतिम और दूसरे की आदि इन दो घटिय काव की घड़ी ही महानिषा संज्ञा है व्रत कथा में कहा गया है कि एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा वे भगवान धर्मार्थ काम और मोक्षीन चतुर्वर्ग के तुम ही हेतु हो चतुर्वर्ग के तुम ही हेतु हो साधना के संतुष्ट हो साधना से संतुष्ट हो मनुष्य को तुम ही इसे प्रदान करते हो अतः एवं ये जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म किस व्रत या किसी प्रकार की तपस्या से तुम प्रसन्न हो जाते हो इसके उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकार में रजनी का उदय होता है उसी उसी को शिवरात्रि कहते हैं उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय मुझे संतुष्ट करता है उस दिन उपवास करने से मैं जो प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान वत व्रत ध्रुप और पूर्णिय के पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता उपयुक्त श्लोक से ये जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है तथा फिर रात्रि के चार प्रहरों में चार बार पृथक पृथक पूजा का विधान भी प्राप्त होता है प्रथम प्रहर में दुग्ध द्वारा शिव जी की ईशान मूर्ति को द्वितीय प्रहर में दग्धि द्वारा अघोर मूर्ति को तृतीय 
में द्रुत द्वारा वामदेव मूर्ति को एवं चतुर्थ में मधु द्वारा सद्दोजात मूर्ति को स्नान कराकर उसका पूजन करना चाहिए प्रभात में विसर्जन के बाद कथा सुनकर अमावस्या को ये कहते हुए पारायण करना चाहिए कि शंकर मैं नित्य संसार की यातनाओं से दग्ध हो रहा हूँ इस व्रत से तुम मुझ पर प्रसन्न हो हे प्रभो संतुष्ट होकर तुम मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र ही एक गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है क्योंकि ज्ञान ज्ञापक ही शास्त्रम शास्त्रों का कार्य ही है कि जो ज्ञात नहीं उसे ज्ञात करा दे शिवरात्रि के वृत्तानुष्ठान में शास्त्र का कौन सा गूढ़ उपदेश निहित है वह किसी अज्ञात तत्व को बतलाता है ये हमें जानना चाहिए नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता नहीं रहेगी परंतु इस अनंत निहित तपस्या को जानने के पूर्व उसके साथ जो कथा संयुक्त है उससे संक्षिप्त में जान लेना आवश्यक है वाराणसी का एक व्याघ्र शिकार के लिए वन में गया वहां अनेक मुर्गो को मृगो को शिकार कर लौटते समय मृग के साथ थका मांदा किसी वृक्ष के नीचे सो गया सो रहा नींद टूटने पर देखा कि संध्या हो गई है चारों ओर भीषण अंधकार हो जाने से मार्गनी सुता उस समय घर लौटना असंभव देख हुआ इन सब जंतुओं के आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर उन्हीं उसी पर रात्रि बताने का विचार कर करने लगा उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह वृक्ष सीर पर वृक्ष जिस पर वह बैठा था बेल का था तथा उसकी जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग था व्याघ्र शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था और तब से उसने कुछ खाया नहीं था इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक हो ही सद गया इस उद्देश्य इस अद्भुत मणि कांचन संयोग से और महादेव के आशुतोष होने के कारण वसंत की रात्रि में और उसकी बुंदों से भिगा हुआ बिल्व पत्र व्याघ्र के देह से लगकर शिव की उस लिंग मूर्ति पर जागीरा जिससे आशुतोष के तो उसका पार न रहा तो उसका पार न रहा फल स्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतकाल में उस व्याघ्र को शिवलोक की प्राप्ति हुई शिवरात्रि के व्रत का स्वरूप और उसकी कथा संक्षिप्त में यही है अब इसके तत्व के समझने के लिए हमें कुछ गहरा में गहराई के साथ विचार करने की आवश्यकता है शिव कौन है केवल ये केवल पौराणिक देवता है अथवा वेद में भी उसका वर्णन मिलता है वेद के अनेक श्लोकों स्थलों में उसका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है साधन पथ में यदि ब्रह्मवादियों के ब्रह्म सांख्य मत वालियों के पुरुष तथा योग पथ में आरूढ़ होने वाले के शस्त्रार्थ में स्थित प्रणव की अर्धमात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं पुराणों में उसके आदिदेव आदिदेवत्व देवक स्वरूप का अधिक विचार विस्तार तथा उस उनकी विविध लीलाओं का वर्णन होने पर भी उसमें वही गुण आध्यात्मिक तत्व अनंत निहित है शिवरात्रि व्रत में भी शिव का यही दार्शनिक परिचय अंत सलीला फाल्गुनी धारा के समान प्रच्छन्न रूपेण प्रभावित हो रहा है उसी स्वादु सुशी सुशीतल धरा धारा में अवगाहन करने के लिए हमें और भी गहरे में तोला गहरे में गोता लगाना पड़ेगा इस व्रत में उपवास की प्रभा प्रधानता क्यों हुई ये रात्रि में ही क्यों होता है चतुर्दशी और अमावस्या इन दो तिथियों के साथ इसका योग क्यों हुआ तथा पारण शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है इस सब बातों को हमें बातों को हमें एक एक करके जानने की आवश्यकता है उपवास शब्द का क्या अर्थ है आहार निवृत्ति उपवास 
साधारणत निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं किंतु इस निर्वचन के अंदर ही उसके वास्तविक अर्थ का भी निसंकेत वर्तमान है अंड पूर्व धातु से कर्म वाचक के धजक प्रत्यक लगाने से आहार शब्द व्यवहूत होता है इस व्यवहूति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है संच संचय किया जाता है वही आर है मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा जो बाह से भीतर आहत संग संग्रोहित होता है उसका नाम आहार है स्थूल और सूक्ष्म भेद से यह आहार साधारण दो प्रकार का है मन आदि के द्वारा आहत संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा गृहित शब्द स्पर्श रूपादि स्थूल आहार है इसके अतिरिक्त हम जिसे आहार कहते हैं वह चावल दाल व्यंजन और सर्वथा स्थूलंतर आहार है उपवास शब्द का धातुमूलक अर्थ किसी के समीप रहना है सो यहाँ उसका अर्थ शिव के समीप होना है उपनिषदों में जिसे शांत शिव मदे चतुर्थ मन्यंत कहा गया है उस शिव के समीप जाने से स्वतः जाने से स्वभाव तह ही जीव के मन प्राण की समन, समस्त रंगीन बत्तियां अपने आप ही बूझने लगती हैं उसी से उपवास का अर्थ होता है आहार निवृत्ति यथार्थ सूक्ष्म स्थूल एवं स्थूलांतर आहार का अत्यंत भाव ये उपवास यदि यथोचित रूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरंग अनुष्ठानों में कभी कमी होने पर भी कोई हानि नहीं होती इसी कारण शिवरात्रि व्रत में उपवासी प्रधान अंग है शिवरात्रि व्रत रात्रि को ही क्यों होता है अब हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है जिस प्रकार नदी में ज्वार मोटा होता है ज्वार फाटा होता है उसी प्रकार उस विराट ब्रह्मांड में सृष्टि और प्रलय के दो विभिन्न मुखी स्त्रोत्र नित्य बह रहे हैं मानचित्र में जैसे इस पृथ्वी विस्तार को छोटे से आकार में पाकर उसे पकड़ लेना हमारे लिए सहज हो जाता है वैसे ही ये विराट ब्रह्मांड में सूक्ष्म और प्रलय के जो सुदीर्घ स्त्रोत्र प्रभावित हो रहा है दिवस और रात्रि की शुद्र सीमा में उन्हें बहुत छोटे आकार में प्राप्त कर उसे अधिगत करना हमारे लिए संभव है शास्त्र में भी दिन और रात्रि को नित्य सृष्टि और नित्य प्रलय कहा गया है एक से अनेक और कारण अनेक और कारण के कार्य की और जाना ही सृष्टि है और ठीक उसी के विपरीत यथार्थ अनेक से एक और कार्य से कारण की और जाना ही प्रलय है दिन में हमारा मन प्राण और इंद्रिया हमारे आत्मा के समीप से भीतर की बाहर भीतर से बाहर विषय राज्य की ओर दौड़ती है और विषय आनंद में भी मग्न रहती है पुनः रात्रि में विषयों को छोड़कर आत्मा की ओर अनेकों अनेक को छोड़कर एक की ओर शिव की ओर प्रवृत्त होती है हमारा मन दिन में प्रकाश की ओर सृष्टि की ओर भेद भाव की ओर अनेक की ओर जगत की ओर कर्मकांड की ओर जाता है और पुनः रात्रि में लौटता है अंधकार की ओर लय की ओर अभेद की ओर एक की ओर परमात्मा की ओर और प्रेम की ओर दिन में कारण से कार्य की ओर आता है और रात्रि में कार्य से कारण की ओर आता है इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का गोतक है नीति नीति की प्रत्य नीति नीति की प्रक्रिया के द्वारा समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर समाधि योग में परमात्मा से आत्म साधना की साधना ही आत्म समाधान की साधना ही भगवान शिव की साधना है इसीलिए रात्रि ही उसका मुख्य काल अनुकूल समय है प्रकृति की स्वाभाविक प्रेरणा से उस समय प्रेम साधना आत्मनिवेदन एकात्माभूति सहज ही सुंदर उठती है शिवरात्रि का अनुष्ठान रात्रि में ही क्यों होता है यह समझने में आ गया अब ये समझना 
है कि चतुर्दशी तिथि के साथ उसका दनिष्ठ संयोग क्यों हुआ परंतु चतुर्दशी के तत्व को समझने के पूर्व अमावस्या किसे कहते हैं वह जानना होगा अमा पूर्वक वश्य धातु से साथ प्रणय प्रयत्न के योग से अमावस्या शब्द व्यभूत होता है इसकी व्युक्ति योग करनी चाहिए कि अमा मतलब सह यथार्थ एक साथ वास करते हैं अवस्था करते हैं सूर्य और चंद्र जिस स्थिति में वह अमावस्या है अवस्थान करते हैं सूर्य और चंद्र जिस स्थिति में वह अमावस्या है यह व्याकरण और ज्योतिष सम्यक अर्थ है परंतु साथ साधन राज्य में सूर्य और चंद्र परमात्मा और जीवात्मा के बोधक हैं अतः एवं समाधि योग में जब जीव और शिव एकत्र अवस्थित होते हैं तब वह अध्यानुभूति का समय ही साधन राज्य के आत्मशास्त्र की अमावस्या है आध्यात्म शास्त्र की अमावस्या है समष्टि भाव से प्रकृति में जब एक, एक प्रकृति में जब इस एकांत तानुभूति की लीला होती है उस समय व्यस्टि भाव से अपने अंदर यह लीला स्वादन सहज हो जाता है परंतु एकांत अभेद में तो उपासना हो ही नहीं सकती इसलिए चतुर्दशी में जीव बहुत कुछ शिव में डूब जाता है परंतु थोड़ी सी बेट की रेखा शेष रह जाती है वह शुभ मुहूर्त ही शिव की शिवोपासना का शिव पूजा का पुण्य लग्न है तत्पश्चात अमावस्या में जीव जब शिव में एक बार बारगी डूब जाता है भेद का लेस भी नहीं रह जाता नीति नीति के साधन से पूर्ण समाधि में अद्वैत अद्वैतानुभूति का चरमोत्कर्षण साधित साधित होता है तभी व्रत का पारण पूर्णता संपन्न होती है उसी समय इति इति की साधना में यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मत्र दर्शनम इस प्रक्रिया का आरंभ होने से ही शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान सार्थक होता है इस प्रकार व्रत कथा के तात्पर्य को हृदय कर लेने पर हमारा शिवरात्रि का आत्मानुसंधान एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है शास्त्र में अनेक स्थलों पर मनुष्य देह की एक वृक्ष के रूप में कल्पना की गई है मनुष्य शरीर के स्नायु जाल का गठन ही उस कल्पना का मूल है देह का उद्व भाग मस्तक ही उस वृक्ष का मूल है मेरुदंड कांड है और हस्त पादादि इस अंके स्वरूप में उसकी अनेकों शाखा प्रशाखाएं फैली हुई है इस अपूर्व वृक्ष का मूल उद्व दिशा में और शाखा प्रशाखाएं अधो दिशा में प्रेरित है इसी से उद्व मूल मध्य शाखम प्राचुर कहा गया है उपासक भेद से उस इस वृक्ष को कोई अस्वस्थ कोई बिल्व कोई कल्पत्रु या कदम्ब कहा कर, करते हैं इसी कारण कोई इसके मूल में सदाशिव को कोई श्री कृष्ण को कोई साक्षात नारायण को देखते हैं शिवरात्रि के व्रत की कथा में इसलिए बिल्व वृक्ष के मूल में शिव का स्थान है जीवात्मा ही व्याग्र है इंद्रिया रूप तीरों के द्वारा विषय रूप पक्षियों का शिकार करना इसका कार्य है इस प्राकृतिक जीवन का स्तोत्र जब रुद्र होता है जब वह अपने समस्त कर्म फलों को भगवान के अर्पण करना सीख जाता है जब देह रूप बिल्व वृक्ष के त्रिगुण रूप त्रिपत्र को गुणातीत शिव के मस्तक पर अर्पण करता है आत्म आसक्ति शून्य हो जाता है तब पद्म पत्र मीवांसा यथार्थ जल में पद्म पत्र के समान वह फिर कर्म के सुबासुभ फलों का भागी नहीं होता जीवन मुक्त होकर सामने आए हुए प्रारब्ध कर्मों को ही भोगता रहता है तथा शरीर तथा शरीरांत होने पर कैलाश के 
केवल्य धाम में परमानंद रश्मेश आस्वादन में निमग्न हो जाता है